வணக்கம் கே எல் ஆர்பி ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய படமே பாடம் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்ம படங்களில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் இந்த படமே பாடம் பகுதி கடந்த ஒரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்துகிட்ருக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து கிடச்சிட்ருக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஏன்னா நான் என்னுடைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபியை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற சமயத்தில் என்னோடய படங்களை நானே கிரிட்டிக்கலாக ரிவ்யூ பண்ணுறது அப்புறம் மற்றவங்களோட படங்களை வந்து ரிவ்யூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறது அந்த மாதிரி தான் ஃபோட்டோகிராஃபியை நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக அண்டு நம்மளே நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரடியாக ஒரு சில வகுப்புகளுக்கு சென்று நம்ம படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாமலையோ அதுக்கு வசதி இல்லாமலையோ இல்லாட்டு வந்து அது முடியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரியான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை வந்து உங்களை நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசி அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் நான் வந்து இதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வாரத்தில் வந்து நம்ம பீப்புள் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்புறம் வந்து போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துலேயும் வந்து ஒரு ஒரு டாபிக் வைஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு டெக்னிக் வைஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி தான் கடந்த ஒரு மூன்று வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக் இல்லாட்டி டாபிக் வைஸில் நம்ம இந்த படமே பாட பகுதி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த பகுதியில் அதாவது பீப்புள் ஷாட்டில் இல்லாட்டி வந்து போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து படங்கள் எடுக்கும்போது நம்ம நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும் மென்டலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் எப்படி தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கூட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் அனுப்பிச்ச நிறைய படங்களை நான் வந்து இதில் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போனேன் அண்டு குறிப்பிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கு எக்கச்சக்கமான படங்கள் இருந்தது ஆல்ரெடி அனுப்பிச்சவங்களுடைய படங்களும் நிறைய இருந்துச்சு அண்டு கொஞ்சம் பேர் அதுக்கப்புறமும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க பட் என்ன அதில் பிரச்சனை கேட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய படங்கள் வந்து ஷார்ப்னஸ் இல்லாமல் அதாவது ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஓகே ஃபோக்கஸ் இல்லாத படங்களை நான் ரிவ்யூ பண்ணி ஆக்சுவலாக பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் நீங்கள் படங்களை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய படங்களை என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் அதாவது வந்து ஆக்சுவல் பிக்சல் சைஸுக்கு படத்தை நீங்கள் பெருசு பண்ணி ஒரு முறை பாருங்கள் பார்த்துட்டு குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு போர்ட்ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண் பகுதியில் அந்த ஷார்ப்னஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய படங்கள் அது இல்லை அது கொஞ்சம் எனக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக கூட இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கேமராவுடைய எல்சிடி மானிட்டரோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி முடிச்சுக்கிறோமா கூட எனக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதை தாண்டி நம்ம வெளியில் வரணும் அதாவது வந்து நம்ம படங்களை வந்து கம்ப்யூட்டரில் போட்டு கொஞ்சம் அதை பெருசு பண்ணி மூவ் எல்லா ஏரியாவும் நீங்கள் மூவ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ப்னஸ் இருக்குது இல்லாட்டி ஷார்ப்னஸ் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரியும் அது தவிர ஒரு சில படங்களில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கேமரா ஷேக் கூட உங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதனால் அது காரணமாகவே உங்களோட நிறைய பேர் படங்கள் வந்து இந்த இந்த வார ரிவ்யூவில் வந்து உங்களுக்கு தேர்வு படாமல் கூட ஆகியிருக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதனால் உங்கள் படங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக உங்கள் படத்தை எடுத்து ஒரு ட்ரிவ் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோட பெட்டர் ஃபோட்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அனுப்புங்க நம்ம வர்ற வாரங்களில் அது நிச்சயமாக நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அப்பீலாக உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் ஸோ நல்ல விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப டைம் டிலே பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நம்ம டாப்பிக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஓகே டாபிக்குள்ளே போகும்போது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இதில் முக்கியமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல வந்து இந்த இந்த பட இந்த படமே பாடம் பகுதியில் வந்து நம்ம எந்த விஷயத்தை முக்கியமாக கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பீப்புள் ஷார்ட்ஸ்லேயும் போர்ட்ரேட் ஷார்ட்லேயும் எந்த மாதிரி சில டாபிக்ஸை நம்ம வந்து ஐ மீன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஐ திங்க் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு வாஸ்டான சப்ஜெக்ட்டுங்க அதாவது பீப்புள் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது ரொம்ப வாஸ்டான சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் நம்மளில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் ஃபோட்டோகிராஃபி
அதாவது ஃபார்ம்லாம் அதுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ரொம்ப கேஷுவலாக இல்லை ரொம்ப ஒரு கேண்டிடாக அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கூட இந்த போர்ட்ரேட்டில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தாண்டி நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபரெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுவும் வந்து ஒரு கப்பிள் போர்ட்ரேட் சோலேட்டு ப்ரீ வெட்டிங் போஸ்ட் வெட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க அதை தாண்டி வந்து மெட்டர்னிட்டி போர்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரெண்டியான விஷயமாக இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஓகே அதையும் தாண்டி வந்து பேபி போர்ட்ரேட் நியூ பார்ன் போர்ட்ரேட்ஸ் இல்லை கிட்ஸ் போர்ட்ரேட்ஸ் இல்லாட்டி சில்ட்ரன் போர்ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தைங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் கூட நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்றைக்கு வரக்கூடிய நம்ம ரிவ்யூவில் நான் வந்து குழந்தைங்கள் ஃபோட்டோஸை நான் செலக்ட் பண்ணலை ஏன்னா அது நம்ம தனியாக ஒரு ரிவ்யூ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நிறைய பேர் குழந்தைகள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய படங்களை வந்து நம்ம வரக்கூடிய வாரங்களில் வந்து நம்ம தனியாக அது பார்க்கலாம் நம்ம அது தவிர வந்து குரூப் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரீட் போர்ட்ரேட்ஸ் இருக்குது அதாவது வெளியில் போய் நம்ம வந்து ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மார்க்கெட் ப்ளேஸஸ்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு பிளேஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்லேயோ நிறைய சமயத்தில் நம்ம மக்களை பார்ப்போம் இல்லையா மனிதர்களை அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் கூட ஐ திங்க் போர்ட்ரேட்ஸில் வரும் உங்களுக்கு இதை தாண்டி லொக்கேஷன் போர்ட்ரேட்ஸும் சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆக்ஷன் போர்ட்ரேட்ஸ் கூட இருக்குது ஓகே இன்ஃபேக்ட் இந்த வார ரவியூவில் வந்து ரெண்டு மூணு ஆக்ஷன் போர்ட்ரேட்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமான போர்ட்ரேட்ஸ் கேஆர் ஃபோட்டோகிராஃபருடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோயர்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சவாலாக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் நிறைய விஷயங்கள் அது சவாலாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே குறிப்பாக வந்து லைட்டிங் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு இந்த குறிப்பிட்ட மூடை நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த லைட்டை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் அது என்ன ஃப்ரண்ட் லைட்டாக சைட் லைட்டாக பேக் லைட்டாக அது தவிர வந்து அது டே லைட்டாக அவைலபிள் லைட்டாக ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டாக ஏன்னா அதில் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்டாக அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அது கொஞ்சம் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு அது ஒரு ரொம்ப வாஸ்டான ஒரு டாப்பிக்கு அதே மாதிரி வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டிங் இருக்கா அப்படிங்கிறது கூட நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு சவால்கள் அது ஒன்று இதை தாண்டி வந்து கேமரா அந்த சப்ஜெக்டோடைய ஷேக் இல்லையா ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறீங்க அதில் வந்து சப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சில சமயத்தில் அதை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் சில சமயத்தில் அதை ப்ளர் பண்ணி கூட காமிக்கலாம் சொல்ல ஸோ இது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் குறிப்பாக லோ லைட் அப்படிங்கும்போது இது ரொம்ப சவாலாக இருக்கும் அதை தாண்டி ஃபோக்கஸிங் இந்த முன்னாடி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இல்லையா ஃபோக்கஸிங் அப்படிங்கிறது கண்ணில் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது ஃபோக்கஸ் லாக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம மாடர்ன் கேமராஸில் நிறைய ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் மெத்தட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் ஐ ஃபோக்கஸ் வந்திருக்கு ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ஃபோக்கஸ் வந்திருக்கு அதே தவிர நிறைய ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஏரியா இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அந்த போர்ட்ரேட் வந்து ஷார்ப்பாக வரும் ஐ திங்க் நிறைய பேர் அதை பற்றி சரியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே அது பார்த்துக்கோங்க அது எப்படி இருந்தாலுமே வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து கண்ணில் இருக்கணும் ஓகே போர்ட்ரேட் பண்ணுற சமயத்தில் ஃபோக்கஸ் வந்து கண்ணில் இருக்கணும் அப்போ வந்து நார்மலாக நான் என்ன சஜெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஃபோக்கஸ் எடுத்துன்னு போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கண்ணில் வச்சு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸ் லாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓவரால் போர்ட்ரேட் நீங்கள் பண்ணலாம் அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது இல்லை அட்வான்ஸான உங்கள் கேமராஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க மிரலஸ் கேமராஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஐ ஃபோக்கஸை நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் இல்லாட்டி ஃபேஸ் டிரெக்ஷன் ஃபோக்கஸ் இருக்கு இல்லையா அது கூட நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேமரா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கண்ணில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணும் அது பார்த்துக்கோங்க மேனுவல் ஃபோக்கஸ் கூடுமான வரை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபில் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ்ங்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அதை தாண்டி க்ராப்பிங் காம்போசிஷன் முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது அவங்கள எப்படி காமிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அதில் அதில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இல்லையா அதனால் வந்து அந்த கிராப்பிங் வந்து ரொம்ப இ
இதை தாண்டி வந்து அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான கலர்ஸு சாலிட் கலர்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு அட்டென்ஷன் அங்கே போய்டும் அதனால் அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலாக எந்த மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அது தவிர அந்த ட்ரெஸ்ஸினுடைய ஸ்டைல் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸ்டைல்னு நான் மீன் பண்ணுறது என்னென்னா அது அதை போட்டிருக்கவங்க அதை எப்படி அதை கேரி பண்ணுறாங்க அது அவங்களுக்கு எந்த உலகத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்குது அந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து எப்படி இவங்க கேரி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபார்மலாக ஏதாவது போர்ட்ரேட் பண்ணதாச்சுன்னா இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஓகே அப்புறம் போஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்மல் போர்ட்ரேட்ஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தரை நிற்க வச்சு கேமரா பார்க்க வச்சு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ இதெல்லாம் கவனிக்கணும் ஓகே அவங்க என்ன மாதிரி போஸ் கொடுக்குறாங்க போஸ் அப்படின்னா கை கால்கள் எப்படி வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபேஸ் எந்த பக்கம் பார்க்குது ஐ பால்ஸ் எந்த இடத்துல பார்க்குது இல்லையா அதுக்கப்புறம் கால்கள் எப்படி வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இதெல்லாமே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இதை தாண்டி அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லையா சில சமயத்தில் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் லைட்டிங்கை பார்ப்போம் பேக்ரவுண்டை பார்ப்போம் போஸ் கூட நம்ம பார்த்துருவோம் ஆக்சுவலாக ஆனால் எக்ஸ்ப்ரெஷனை போட்டு விட்ருவோம் ஓகே என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்க வேண்டியது எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஏன்னா ஒரு போர்ட்ரேட் அப்படின்னாலே ஒருத்தருடைய உள் உணர்வுகளை வந்து நம்ம வந்து வெளிக்காண்டக்கூடிய ஒரு படம் தான் போர்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது கூடிய டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இட்ஸ் நாட் அபவுட் த எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் ஆலும் வெளி தோற்றம் மட்டுமே கிடையாது போர்ட்ரேட் பொறுத்த அவ்வளோக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த இன்னர் ஃபீலிங்ஸை இன்னர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான நேரத்தில் ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி போட்டு கொடுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஆக்சுவலாக ஓகே நிறைய படங்கள் அது இல்லை நான் பார்த்த படங்களில் நம்ம நண்பர்களை அனுப்பிச்ச படங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கவனிக்கிறதுக்கு விட்டுடுறாங்க ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஒன்றும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது இல்லை வந்து ரொம்ப ஆர்டாக இருக்குது ரெண்டில் ஒன்று அந்த மாதிரி இருக்க தவிர அது வந்து ஒரு ஒரு ஜென்யூனாக இல்லை அதாவது லைக் உண்மை உள் தன்மை உள்ளோட இல்லை ஆக்சுவலாக இவர் இப்படி தான் இருப்பார் இப்படி தான் சிரிப்பார் இப்படி தான் பார்ப்பார் அந்த மாதிரி இல்லை நிறைய அதில் ஃபேக்னஸ் வந்துடுச்சு ஓகே ஃபேக்னஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு 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 செயற்கைத்தன்மை வந்து அது குள்ளன் போடுற மாதிரி நம்ம போட்டுறோம் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் அதை எப்படி தவிர்க்கணும் கட்டாமல் தான் தவிர்த்தாகணும் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் அந்த படங்கள் வந்து இயல்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதை தாண்டி சில சமயத்தில் வந்து கண் கண்ணாடிகள் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது பர்டிகுலர்லி நீங்கள் ஃப்ளாஷ் லைட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்லாம் யூஸ் பண்ணி அம்ப்ரலா லைட்லாம் போட்டு சாட் பாக்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லை கட்டாயமாக வந்து அங்கே அங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அது ஒரு அது ஒரு தனி கலை ஓகே அதனால் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எதனால் வருது அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் லைட்டு அப்புறம் ஹைட் ஆஃப் த லைட்டு அப்புறம் என்ன மாதிரியான மாடிஃபைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் அதில் அதில் கவுண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக அதுலேயே நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஸ்டுடியோவே வந்து கண்ணாடியில் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது எப்படி சிறப்பான படமாக இருக்க முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதை தவிர ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கிட்டே போய் தைரியமாக வந்து அந்த போர்ட்ரேட்டை அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு வெளிப்பாடு படங்கள் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக ஓகே நிறைய சமயத்தில் நம்ம அவுட்டோரில் போய் வெளியில் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது இது ஸ்பெஷலி பிகினராக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பய உணர்வு இருக்கும் இல்லையா என்ன சொல்லுவாங்களோ ஃபோட்டோ எடுத்து அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்களோ இல்லை ஏதாவது கேட்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் கூட நமக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க எந்த மாதிரியான ஒரு ஊரில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து பீப்புளை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் வேறு வழி கிடையாது தெர் இஸ் தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் இது இப்படி தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக இது அந்த சுச்சுவேஷன் பேஸ்டாக நம்ம வந்து அதை அதை நம்ம செய்யணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு தைரியமாக வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் அதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே தைரியம் இல்லாமல் வந்து ஒருத்தருடைய முதுகு பகுதியோ அவருடைய இல்லாட்டி காது பகுதியோ இல்லை சரியான வந்து ஒரு போஸ் இல்லாமல் ஒருத்தர் எடுக்கிறத விட ஒரு தைரியமாக கிட்டே போயிட்டு அந்த கரெக்டான ஒரு லென்ஸ் போட்டு கரெக்டான ஒரு லைட்டிங்கில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குரிய அந்த அந்த ஸ்பீட் அண்ட் கரேஜ் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாமே நம்ம நீங்கள் அனுப்பிச்
அவங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது எடுத்த ஒரு ஷார்ட் மாதிரி தெரியுது ஃபோர் ரூமில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவைலபிள் லைட்டில் எடுத்துருக்காரு நல்லா இருக்குது ஷார்ட் இஸ் நைஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த போஸ் கூட நல்லா இருக்குது அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்ஷன் கூட அவர் உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இங்கே பாருங்களா ஆக்சுவலாக ஓகே ஐ லைக் திஸ் இந்த இந்த ஹேண்டுடைய அந்த ஃப்ளோ இந்த ஹேண்டுடைய ஒரு ஃப்ளோ அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ரஷ் வச்சு இந்த மேக்கப் டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பேக்ரவுண்டில் நல்லா டார்க்காக இருந்து அட்டென்ஷன் போகிற அவங்க ஃபேஸுக்கு போகிற மாதிரி அந்த வந்து ஒரு ஜென்டிலான ஒரு ஸ்மைல் லிப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜென்டிலான ஒரு ஸ்மைல் டைரெக்டாக மிரரை பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபோர் ரவுண்டில் நீங்கள் பார்க்குறது அவங்களுடைய அவங்களுடைய ரியல் பாடி இது இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷனை ரொம்ப பிரமாதமாக அஜித்குமார் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு வந்து கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோகிராஃபருடைய வாழ்த்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு உரித்தாக ஆகட்டும் ஆக்சுவலாக இல்லையா ஆல் ரைட் ரொம்ப லோ லைட்டில் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய நாய்ஸ் இருக்குது இல்லை நான் படத்தை பெருசு பண்ணி காமிக்கணும் பாருங்கள் ஓகே எக்கச்சக்கமான நாய்ஸ் இதில் இருக்குது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அதுலேயும் சாஃப்ட் எஃபெக்ட்லாம் அவர் போட்டிருக்காரு ஓகே சாஃப்ட் எஃபெக்ட்லாம் போட்டு அந்த பிக்சரை கொஞ்சம் கிளாமரஸாக காமிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஃபோக்கஸ் வந்து வேறு எங்கேயோ போயிருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வந்து ஃபேஸில் வந்து டோட்டல் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் இல்லை ஓகே அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் கூட இதில் ஒரு விஷயமா இருக்குது பட் டசன் மேட்டர் என்னை பொறுத்தளவுக்கு நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஐ கிவ் லாஸ்ட் ஒரு கேன் சே ப்ரையாரிட்டி ஃபார் தேட் ஓகே படங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு போதும் ஆக்சுவலாக அது நாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை கரெக்டாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ நல்ல படத்தை அனுப்பிச்சிருக்காரு அஜித்குமார் ஆக்சுவலாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் லென்ஸில் செவன்டி மூணு எடுத்திருக்காரு கேனனுடைய ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ தான் அவர் யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஏன் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா ஐஎஸ்ஓ டென் தௌசண்டில் வச்சுருந்துருக்கார் அப்படியே எங்கள் அப்பா இல்லை ஐஎஸ்ஓ டென் தௌசண்டில் போனால் இப்போ நாய்ஸ் வராமல் எப்படி இருக்கும் உங்கள் டைமாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக பட் ஐ லைக் த அந்த அந்த ப்ளே ஆஃப் லைட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக அதாவது அந்த லைட்டினுடைய அந்த ப்ளே அந்த கலர்ஸ் இல்லையா அது க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஹைலைட் அண்ட் ஷேடோஸு அதெல்லாம் செம்மையாக பண்ணியிருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அஜித்குமார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு படமாக இருக்குது அவைலபிள் லைட் போர்ட்ரேட்டு வாழ்த்துக்கள் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் மேபி நீங்கள் உங்களுடைய அஃபெக்ஷரை வந்து ஃபோர்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் கொண்டு போட முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் இதில் நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கொண்டு வர முடியும் உங்களால் ஆனால் நீங்கள் வச்சுக்க லென்ஸில் அந்த பாசிபிலிட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன்று ஃபைவ்ல வந்து மேக்ஸிமம் பர்ச்சரே எஃப் ஃபோர் தானே உங்களுக்கு இல்லை ஓகே இல்லை லைட் எங்கேயாவது பூஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ இதுதான் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் மற்றபடி இந்த படம் சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே குட் அடுத்த படம் வந்து அஸ்வின் குமார் எடுத்திருக்கார் அஸ்வின் குமார் நாகராஜன் அதான் அவருடைய ஃபுல் நேம் ஆக்சுவலாக ஓகே அஸ்வின் குமாருடைய படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தில் வந்து என்ன விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னா கண்ணில் ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்காரு அது சிறப்பாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நான் பெருசு பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அஸ்வின் குமாரோடைய ஃபோட்டோவில் வந்து ஐ ஃபோக்கஸ் நல்ல ஷார்ப்பாக வந்துருக்கு இந்த கண்ணில் தான் ஃபோக்கஸ் இருக்குது பிரமாதமாக உங்களுக்கு இந்த கண்ணை மூடிட்டாரு அதனால் அந்த ஒரு கண்ணு தான் எனக்கு தெரியுது அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட ஜுவல்லரி கூட கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது ஓகே ஃபேஸில் அந்த லிப்ஸ் போர்ஷன் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்குது ஆனால் நோஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு இயர்ஸ்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு ஐப்ரோஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ஜுவல்லரியெல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே ரொம்ப ரொம்ப செலக்டிவாக ஒரு ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்காரு ஏன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் எடுத்திருக்காரு அப்பர்ச்சர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் எடுத்திருக்காரு எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நிக்கானுடைய ஐ திங்க் டி எயிட் ஃபிஃப்டி கேமரா ப்ரொஃபஷனல் கேமரா ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா பயன்படுத்தியிருக்காரு நல்ல விஷயம் ஆனால் ஏன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் போனாரு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ஓகே ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பை ஒன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதனால் முழுசாக கண்ணை தவிர மீது எல்லாத்தையும் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு ஒரு முடிவோடு எடுத்தாரா என்ன தெரியல ஆக்சுவலாக அப்படி எடுத்திருந்தாருனா அது கரெக்டு பட் என்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து
அது வாட் இஸ் ரீசனபிள் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்த கேஸில் வந்து இது ரீசனபிளான ஒரு ஹெட் ஸ்பேஸு இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான ஹெட் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே அதிகமான ஹெட் ஸ்பேஸ் வரும்போது படத்தை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கம்போஸ் பண்ணலையோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஏன்னா நிறைய அதில் எம்டி ஸ்பேஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அது பிளைன் பேக்ரவுண்டாக இருக்குது அதனால் பிளைன் பேக்ரவுண்டாக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே அதிகமாக நீங்கள் ஓப்பனாக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது அது வந்து ஒரு மாதிரி ஐ திங்க் ஃபோட்டோகிராஃபி காம்போசிஷனில் அந்த குவாலிட்டாஸ் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஆகிடக்கூடாது அதனால் அஸ்வின் குமார் நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் மனசில் கொண்டுட்டு அது நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் நான் சொன்ன ஐடியா வேறு அதாவது ஒரு டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க ஓகே எடுத்து வச்சுட்டு அது தகுந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி பாருங்கள் சஜஸ்டிவாக சில விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி எக்ஸ்போஷர்லாம் பிரமாதமாக இருக்குது அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் சூப்பராக இருக்குது நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிளைனாக இருக்குது செட்டிலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பியூட்டிஃபுல் திங் ரைட் குட் அடுத்த படம் ஒரு நல்ல ஒரு கேண்டிடான ஒரு ஒரு பிக்சர் நல்லாயிருக்கு ஒரு 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 வயதான ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க அண்டு அந்த ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுருக்கங்கள் அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது சார் ஓகே ஸோ அதை பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஓகே ஷார்ப்னஸ் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ப்னஸ் வேறு கொடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன் யார் எடுத்தது இந்த படத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இதை எடுத்தது வந்து ஓரளவுக்கு <laughs> பட் எக்ஸ்ட்ராவாக சில ஷார்ப்னஸ்லாம் கொஞ்சம் போட்டுட்டார் நினைக்கிறேன் என்ன கேமரா பயன்படுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா கேனனுடைய ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ எஸ் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா ப்ரொஃபஷனல் கேமரா நோ டவுட்டை போட்டுட்டு ஓகே நல்லாயிருக்கு அந்த படம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த படத்தை வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சேன் ஏன்னா இது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எடுக்கும்போது இருந்த அந்த கலர் சேச்சுரேஷன் இதில் இல்லை இப்போது ஓகே கொஞ்சம் ஒன்று படத்தை வந்து டீசேச்சுரேட் பண்ணியிருக்கார் ஓகே ஃபுல்லாக பிளாக் நோட்டாக மாற்றலை ஓகே கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் க்ளோஸ் அவுட் அபவுட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மேலே கலர் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாரு அதனால் ஒரு சில இடத்துல வந்து அந்த படம் அந்த அந்த படம் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது குறிப்பாக அந்த வாயில் உதட்டுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஆடாக இருக்காது ஓகே இந்த மாதிரி கண்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆடாக இருக்குது சார் ஓகே ஸோ ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டார் நினைக்கிறேன் சார் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ப்னஸ் வந்து அந்த படத்தை வந்து கொஞ்சம் அங்கங்கே லேஸாக கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி காமிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது அதர் தான் தட் இஸ் அ நைஸ் பிக்சர் அதாவது ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு அழகான வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனோடு இல்லை ஒரு படம் வச்சுக்கல அந்த வயதான பெண்ணினுடைய அந்த அந்த என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த உணர்வுகள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்பவே அழகாக தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிக்சர் ஆக்சுவலாக ஸோ ரெஸ்வின்க்கு வந்து கேஎல்ஆர் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய வாழ்த்துக்கள் இருக்காகட்டும் ஆக்சுவலாக நான் இந்த படத்தை வந்து அப்படியே ஒரு பிளாக் நோடாக பண்ணி பார்த்தா அப்படி இருக்கும் சொல்லி ட்ரை பண்ணேன் ஓகே அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் அண்ட் அட்டம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா ஒரு நல்ல படத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல படமாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன முயற்சி வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகே இந்த முயற்சியில் வந்து இது ரெஸ்வின் எடுத்த படம் வந்து ஓகே இதை வந்து நான் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை மாற்றிட்டு பிரைட்னஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கொண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் இந்த படம் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக் ஆகிடுச்சு இது கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ரியாக இருக்குது இது ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே டாக்குமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயல்பு தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஓகே அதில் வந்து அழகுத்தன்மை இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு படம் அது பட் அடுத்த படம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு பிக்சர் ஓகே அது இயல்புத்தன்மை இருக்குது அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் வண்ணங்களை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டதுனால அந்த ஃபோட்டோ லுக்ஸ் மோர் ஆர்டிஸ்டிக் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து அவருடைய படத்தில் உள்ள இந்த ஹைலைட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இல்லை இந்த எட்ஜில் வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட்ஸ் இருக்குது இந்த பக்கத்துலேயும் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சோண்டு கிராப் பண்ணியிருக்கேன் கவனிங்க சி திஸ் இயர் ஓகே ஸோ ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு 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 ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக அதேவா சில சமயத்தில்
இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த ட்ரெண்டோடு போயிருக்காரு யார் எடுத்தது இந்த படம் அப்படின்னா ஸ்டெஃபின் தேவா எடுத்திருக்காரு ஸ்டெஃபின் தேவா தான் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ரொம்ப கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக வந்து அந்த லைட்டை வந்து பேக் லைட் அது இந்த பேக் லைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்காரு இங்கே பாருங்கள் சீரீஸ் ஓகே பியூட்டிஃபுல்லான ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்காரு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிம் லைட் வந்து அப்படியே வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது படம் பயங்கர ட்ரீமியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இல்லை அந்த மார்னிங் லைட்டுடைய ஃபீல் இதான் அது நான் அடிக்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஓகே மார்னிங் லைட் ஒரு எட்டு எட்டரை மணி வரைக்கும் ஓகே அது அதனுடைய பிளேயே வேறு லெவலில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த படம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த போஸ்ட் கூட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ப்ரெடி ப்ரெடி டீசெண்ட் அதாவது மெட்டர்னிட்டி போர்ட்ரேட்டில் வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து கலைத்தன்மையோட அழகுத்தன்மையோட ஓகே ஒரு டீசெண்டான ஒரு 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 போர்ட்ரேட் நான் சொல்லுவேன் ஓகே நல்லாயிருக்கு ஆக்சுவலாக வெரி அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ரொம்ப நல்லாயிருக்குல்ல சரி லுக் அட் த கேர்ள்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அந்த தாய்மை உணர்வு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த ஃபேஸில் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக கேமராவை பார்க்கல சிரிக்கலை அண்ட் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஃபீல் த சைல்டு இன் ஹேர் இல்லை அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக இதுதான் நான் வந்து இந்த இந்த கிளா இந்த படமே படம் பகுதி ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இது தான் ஓகே அந்த ஃபீல் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபோட்டோவில் ஆக்சுவலாக ஓகே அவங்க கேமரா பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆக்சுவலாக மேக்கப் போடணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஹேர் ஸ்டைல்லாம் பெருசு பெருசாக பண்ணணும்னு அவசியம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக So you should get a feel. அந்த உணர்வுகளை வந்து நம்ம பதிவு பண்ண தவறிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேமரா இருந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஐ திங்க் ஸ்டெஃபின் தேவாக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இருக்காகட்டும் இதில் வந்து நான் வந்து குறை இதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின் மாதிரி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றுமே இல்லை வெரி நைஸ் பிக்சர் பிகாஸ் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நோ திஸ் பிக்சர் ஸ்கோர்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த பேக்ரவுண்டெலாம் செம்மையாக இருக்குது ஓகே எனக்கு கட் எஸ் இயர் கரெக்டாக டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸ்டெஃபின் தேவா இன்னொரு படம் எடுத்திருக்காரு அவரே தான் அதே பொண்ணு தான் ஓகே அதே பொண்ணு தான் வேறு ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நல்லா இருக்குது இந்த ஐடியா இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே இது டேரக்ட் லைட் பேக் லைட் இல்லை இது டேரக்ட் லைட் வச்சு எடுத்திருக்காரு அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேடோஸ் வந்து அந்த வயிற்றில் வர்ற மாதிரி எடுத்திருக்காருல ஒரு கை வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஹார்ட் மாதிரி ஒரு ஷேப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹார்ட் மாதிரி ஷேப் உள்ள கை வந்து அவங்களுடைய வயிற்று பகுதியில் ஆக்சுவலாக அந்த அந்த குழந்தைய இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்று பகுதியில் அந்த ஷேடோ வர்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வித்தியாசமாக யோசிச்சுருக்கார் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஐடியா ஆக்சுவலாக இருக்கேன் ஆனால் இது எப்படி இருக்குன்னா வந்து பிஹைண்ட் த சீன் மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஷார்ட் ஓகே இதை எப்படி எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன வேலை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க இதில் ஓகே பாருங்கள் இப்படி இருந்தால் அந்த படம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஓகே இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்படி எடுக்க வேண்டிய படம் எப்படி எடுத்தாங்கிறதுக்கு இது ஒரு பிஹைண்ட் த சீன் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ஸ்டெஃபின் தேவாக்கு நான் சொல்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த என்ன எப்படி இந்த எஃபெக்டை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு காமிக்கிறத விட ஏன்னா இது யாரும் தெரியல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல கை வச்சுருக்கிறது யாரும் தெரியல ஆக்சுவலாக அது யாரும் தெரிஞ்சதுன்னா அது வேறு விஷயம் ஓகே சப்போஸ் இந்த பெண்ணுடைய கணவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் திஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து அந்த பெண்ணுடைய கணவராக இல்லைங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒரு எவிடன்ஸோ ஒரு ப்ரூஃபோ ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக சஜஸ்டிவாக ஒரு ரெண்டு கை மட்டும் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த கை ஒரு ஆடான இடத்துல கட் ஆகிருக்கு அதனால் அப்போ இதுக்கு இது காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் என்ன பண்ணேன் இப்படி பண்ணேன் ஓகே ஸ்டெஃபின் தேவாவுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ நல்ல சில ஐடியாஸ் இருக்கும்போது இந்த எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் இல்லை ஐடியாஸ் யார் வேணால் கொடுக்கலாம் ஓகே ஐடியாஸ் கொடுக்கறது உலகத்தில் ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஆனால் அதை செய்யக்கூடியவங்க ரொம்ப குறைஞ்ச பேர் தான் இருக்காங்க இல்லை அதனால் ஒரு ஐடியா வந்து ஒரு விஷுவலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில யோசனைகள் தேவைப்படுது ஆக்சுவலாக ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் ஸோ ஒரு சின்ன சஜஸ்டிவாக இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அண்ட் ஷார்ப்னஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு கட் தச்சுக்கியா ஓகே இதுலேயும் வந்து அந்த பெண் வந்து கேமராவை பார்க்கல இதுலேயும் அந்த ஃபீல் இருக்குது உங்களுக்கு சீது சீயாக இருக்குது ஸோ இங்கே
லெஃப்ட் ஸ்லைட்டாக பார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ வாயை வாய்கிட்ட மூடிட்டு குஷ்ஷுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்திருக்கார் ஓகே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கொடுத்துக்கிறதுனால அந்த படம் வந்து ஒரு வேறு லெவலில் உங்களுக்கு போயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் வந்து ஷார்ப்னஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது இப்போ சீயர் கண்ணிலலாம் நல்லா ஷார்ப்னஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக படத்தை கொஞ்சம் கிராப் பண்ணியிருக்கிறாரு ஆக்சுவலாக சீயர் படத்தை கிராப் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அப்படி கிராப் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஏன் இந்த இடத்துல ரெண்டு பார்டர் வச்சார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஓகே இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பார்டர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸாக எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த பார்டரை ரிமூவ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன் இப்போ வாருங்க பார்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓகே இந்த பார்டர் ரிமூவ் பண்ண பிறகு எனக்கு என்னமோ அட்டென்ஷன் வந்து இன்னும் டைரெக்டாக வந்து அந்த போர்ட்ரேட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஓகே எதுவும் ஹைவேயில் இன்றைக்கி வண்டி ஓட்டும் போது ஆப்போசிட்டில் யாராவது ஒருத்தங்க லைட் போட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இந்த ஃபைனலாக நீங்கள் படத்தை எடுத்த கூட அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் தேவையில்லாத பார்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க பிரைட்டாக உள்ள விஷயத்த ஓகே அதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய இயல்புத்தன்மை இந்த படத்தில் இல்லாத மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் மற்றபடி இது ஒரு அருமையான ஒரு படம் அதனால தான் வந்து இதை உங்களுடைய ஒரிகன்ஸு போஸ்டர் பிக்சராக நம்ம செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ காலேஜுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சென்னையில் தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் காலேஜ் முகுதே வாழ்த்துக்கள் சூப்பராக எடுத்திருக்கீங்க இன்னும் இது மாதிரி அருமையான படங்களை எடுத்து நீங்கள் தூள் கலப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கிறேன் அண்டு அடுத்த படம் ஆ இதுவும் அவர் தானா இதுவும் காலேஜ் எடுத்தது தான் வெரி குட் நைஸ் பிக்சர் முதல் படம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக கொடுத்துருக்காரு ரெண்டாவது படம் வந்து கலரில் கொடுத்துருக்காரு இதுலேயும் அந்த காம்போசிஷன்லாம் இது கொஞ்சம் ஸ்கொயராக க்ராப் பண்ணியிருக்காரு அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல ஸ்கொயராக க்ராப் பண்ணதுக்கு வேறு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சா என்னான்னு தெரில ஓகே குட் நல்ல படம் எடுத்திருக்காரு காலேஜ் ஆக்சுவலாக அது அவுட்டோரில் எடுத்த படம் பர்ஃபெக்டாக வந்து லைட் அண்ட் ஷேடோவை மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு அண்டு அந்த போஸ் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த படத்தை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஓகே ஒரு சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமோன்னு தோணுச்சு எனக்கு என் முதல் வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த கையில் குடம் வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த குடத்தினுடைய அந்த உடக்கின்சு அந்த முகப்பு பகுதி அதாவது அதனுடைய அதனுடைய என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா அந்த ரிம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுவும் அந்த குடத்தினுடைய டெப்த்தும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது குடத்தை வந்து அந்த பக்கம் பார்க்குற மாதிரி வைக்காமல் கொஞ்சோண்டு அது வந்து கேமரா பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் திருப்பி பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி பிடிக்கும் போது அந்த வலது கையிலுடைய அந்த விரல்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கமிட் ஆக முடியும் இல்லை அப்போ அந்த படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல கையை கட் பண்ணிட்டார் ஓகே கவனிங்க இந்த இடத்துல வந்து அவர் கையை கட் பண்ணிட்டார் ஓகே அது ஏன் கட் பண்ணாருன்னு தெரியல எனக்கு எடுக்கும்போதே கட் பண்ணிட்டாரா இல்லாட்டி வந்து கடைசியில் ஃபோட்டோவை சப்மிட் பண்ணும்போது கட் பண்ணிட்டாரான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் அன்எஸ்தட்டிக்காக இருக்குது அதாவது வந்து தமிழில் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு இட் இஸ் அன்எஸ்தட்டிக் ஆக்சுவலாக ஓகே பொதுவாக வந்து ஹியூமன் சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கிராப் பண்ணும்போது எங்கெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் இருக்கோ அங்கே கட் பண்ணக்கூடாது ஓகே எல்போஸ் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது ஜாயிண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த எல்போ வந்து அங்கே கட் பண்ணிங்கன்னா அது படம் பார்க்குறப்ப விகாரமாக இருக்கும் தமிழில் சொன்னால் விகாரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் வந்து எல்போஸ் முட்டி பகுதியில் மணிக்கட்டு பகுதியில் இடுப்பு பகுதியில் அப்புறம் ஷோல்டரில் அதுக்கப்புறம் முட்டி காலில் கணுக்காலில் விரல்களில் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது கிராப் பண்ணும்போது ஸோ இன் பிட்வீன் த ஜாயிண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சின்ன கரெக்ஷன் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த குடத்தினுடைய ஆங்கிள் கொஞ்சம் மாறி இருந்துச்சுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் இவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பியூட்டிஃபுல் ஷி இஸ் கிவிங் அந்த டிப்பிக்கலாக அந்த குடத்தை எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு பெண்ணுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குமோ ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஐ திங்க் காலேஜுக்கு வந்து கட்டாயமாக நம்ம ஒரு பெரிய அப்ரிசியேஷன் சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன பார்த்தீங்களா நிறைய சமயத்தில் உணர்வுகளை பதிவு பண்ண தவிர்த்துக்கிறோம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எமோஷன்ஸை கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாம் கவனிச்சிருக்காரு செமையான ஒரு படம் சூப்பர் காலேஜ் வாழ்த்துக்கள்
அண்ட் லைட்டிங்னால பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூக்கு அப்புறம் அந்த இந்த பகுதியெல்லாம் செப்பரேஷன் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு விஷயலாக ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக ஆகிடுச்சு ஓகே படம் கொஞ்சம் கிராஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே படத்தை எடுக்கும்போது அவரால் வந்து ஐ திங்க் கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி எடுக்க முடியல அதனால் வந்து இந்த ஜுவல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் அதிகமாக ஒரு பக்கம் கட்டான மாதிரி இருக்குது படம் கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே என்ன ரீசன் பார்ப்போம் நம்ம ஆக்சுவலாக இதில் வந்து அந்த படம் வந்து இப்படி கிராஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேமரா பயன்படுத்தியிருக்காரு அவர் கேமனுடைய சிக்ஸ்டி மார்க் டூ பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஆக்சுவலாக ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் எடுத்திருக்காரு லென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் பிரைம் லென்ஸில் எடுத்திருக்காரு இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் பிரமாதமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பட் உங்கள் கேமராவில் தான் இது இருக்குது அதாவது ஒரு கேன் சே உங்களுக்கு டில்ட்டிங் வியூ ஃபைண்டர் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லைவ் வியூவில் போய்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அதை ப்ராப்பராக கம்போஸ் பண்ணி எடுத்துருந்துருக்கலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தலைப்பகுதியை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த பகுதி நிறைய அவுட் ஆஃப் பகுதியில் இன்க்ளூட் பண்ணுறது பதில் அது தலைப்பகுதியை இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்குமோனு எனக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு என்னுடைய ஒரு ஸ்டைலில் ஸ்லைட்டாக அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓகே எஸ் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபேஸை வந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவில் இது காமிச்சிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஆடான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஓகே இது வந்து லிட்டில் க்ளோஸர் டு த நேச்சுரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆக்சுவலாக வேறு ஒன்றுமே ஃபோக்கஸ்லாம் எதாவது ஒன்றும் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ஆல்ரெடி வந்து அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாரு ஓகே இதில் நான் எட்ஜஸ்ட் கூட க்ராப் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அட்டென்ஷன் வந்து இந்த ஃபேஸுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே பட் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷார்ட் நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்டாக வரணும் இதில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் கரெக்டாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு ஆடான ஆங்கிள்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது இப்படி ஆடான ஆங்கிள் இருந்து எடுக்கும்போது அந்த பெண்ணுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறதுனே தெரியல வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே சிரிக்கிறதா சிரிக்காமல் இருக்கிறதா எங்கே பார்க்குறது இல்லை அப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி அட்லீஸ்ட் முகம் வரைக்கும் வந்து ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்துருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோற்றம் ஓகே அண்டு யார் எடுத்தது ராமகிருஷ்ணன் அவர் தான் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ராமகிருஷ்ணன் மதுரையிலேருந்து அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு வெட்டிங் போடுறாரு ஆக்சுவலாக ராமகிருஷ்ணன் நீங்கள் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி எல்லாரும் போல் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னா இந்த படத்தை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எடுக்கலாம் தப்பு இல்லை இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் பட் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இன்னொருத்த மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்போ தீவிரமாக இருக்கீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் வரும் அதனால் ஆல்ரெடி ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா திரும்ப அதே மாதிரி ஸ்டைலில் டெம்ப்ளேட் ஸ்டைலில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டாம் ஸோ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யோசிக்கிறது பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் இப்படியாவது யோசிச்சு பாருங்களேன் ஓகே ஃபோட்டோவை திருப்பியாவது எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஓகே ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்தை ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஓகே அண்டு நீங்கள் அதுதான் கரெக்டாக சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பண்ணிட்டுங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வரவே வராது ஃபோட்டோ ரைட்டில் ஆக்சுவலாக அதனால் இந்த டெம்ப்ளேட் பேஸ்டாக வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக யோசிங்க எப்போவுமே ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ டெம்ப்ளேட் பேஸ்டாக பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இடம் இருக்காது இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காது ஏன்னா அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்போ எப்படி நமக்குன்னு ஒரு நமக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்காது இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் அதை வேறு மாதிரி யோசிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் குடும்பம் போய் ஒருத்தர் எடுத்த மாதிரி இன்னொரு படம் எடுக்கிறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஃபோட்டோகிராஃபியில் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய முதல் வேலை என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் அப்படி பண்ணார்னா நான் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்க பிடிவாதமாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அப்போ தான் அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிக்னேச்சர் பிக்சர் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் அதில் அந்த தேட் இந்த ஃபோட்டோ வந்து நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பட் லுக்ஸ் டூ ஃப்ளாட் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளாட்டர் லைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட்லேருந்து வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட் அண்ட் ஷேடு வர மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் நம் கம்மிங் டு தி கோர்ஸஸ்
போடலை உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அதுக்காக அந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது இல்லாட்டி இது நம்ம செய்யலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம் ஆக்சுவலாக ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து இனிமேல் வரும் ஆக்சுவலாக ஆனால் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அளவுக்கு வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் அது வராது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே செலக்டடான சில டாபிக் செலக்டடான சில விஷயங்கள் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மாத்திரம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா மாத்திரம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அதனால் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கிளாஸஸும் உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷனில் உங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு அதை தவிர உங்களுக்கு டிப்ளமா கிளாஸஸ் கூட உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் தான் டிப்ளமா கோர்ஸஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நம்பர் இதில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த நம்பரை கால் பண்ணுங்கள் நைன் டபுள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பேசி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரீதா மேடம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இது சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இன் பிட்வீன் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் குட் அடுத்த படம் எஸ் ஒரு டிபிக்கலான ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆக்சுவலாக ஓகே குட் இது ரெண்டு படம் அனுப்பிச்சிருக்காரு இவர் ஆக்சுவலாக ஓகே கெஸ் எஸ் ரெண்டு படம் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஓகே இது ஒன்று இது ஒன்று ஆக்சுவலாக ஓகே யாருடைய படம் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது நட்ராஜன் அப்படிங்கிறவர் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஓகே நட்ராஜனுடைய ஃபோட்டோ இது இந்த ஃபோட்டோவில் வந்து வெட்டிங் கூட ஈவெண்ட் ஆக்சுவலாக யாரோ ஒருத்தங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கப்பலுக்கு பன்னீர் தெளிக்கிறாங்க இதுதான் அதில் மேட்டர் ஸ்டோரி இது தான் ஆக்சுவலாக ஓகே பட் வந்து இது வந்து இப்போது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோஸ் அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக ஓகே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக யோசிக்கணும் நட்ராஜன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு பக்கம் பன்னீரை தெளிச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் பார்க்க முடியாது தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா யாராவதுங்க ஒரு வேலை பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வேலை எங்கே செய்யணுமோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்மளுடைய பார்வை இருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே பண்ணிட்டு தெளிச்சுட்டு இங்கே பார்க்குறாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக கேமராவை பார்க்க சொல்லி நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த ஃபோட்டோவில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக எல்லாருடைய ஃபேஸ்லேயுமே வந்து ஒரு டிஸ்ஓரியன்டேஷன் இருக்குது ஓகே டிஸ்ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தரும் என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே நீங்கள் டைரெக்ட் ஃப்ளாஷ் வேறு போட்டு எடுத்துருக்கீங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டைரெக்ட் ஃப்ளாஷ் போட்டதுக்குடைய ஃபீல் தெரிது பாருங்க இல்லை இங்கே பாருங்கள் கேர் இந்த இடத்துல வந்து டார்க்கான ஷேடோஸ் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே டைரெக்ட் ஃப்ளாஷ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டிஜிட்டல் கேமரா வந்து கொஞ்சோண்டு ஜென்ட்லாக லைட் இருந்தாலே போதும் அருமையான ஃபோட்டோஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளாஷை பவுன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே இல்லை அம்பர்லா லைட்டையோ இல்லாட்டி ஷார்ட் பாக்ஸ் லைட்டையோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததை விட தான் இவங்க இப்படி பார்க்குறாங்க இயல்புத்தன்மை இவங்கள்ட்டையும் இல்லை இவர்கிட்டையும் இல்லை இவங்கள்ட்டையும் யார்ட்டுமே இயல்புத்தன்மை இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இயல்புத்தன்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் முன்னாடி எப்படின்னா நமக்கு ஃபிலிம் கேமராவில் வேறு வழி கிடையாது ஓகே யார் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஃபேஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து முகத்தை திருப்பி சொல்லி ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கலாம் பட் நட்ராஜன் நீங்கள் வந்து இப்போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கேண்டிடா இதே ஷார்ட்டை ஃபங்க்ஷன் ஃபோட்டோ தான் அது அது கூட கேண்டிடா நீங்கள் எடுக்கலாம் உங்களுடைய கேமரா ஆங்கிள் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரைட் சைடில் போய் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சொல்லலாம் இது பன்னீர் சம்பவம் பன்னீருடைய இதை தெளிக்கிறத வந்து ஏதோ அவங்க பிடிச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி தெரியுது பன்னீர் தெளிக்கிற மாதிரி தெரியல அந்த ஃபீல் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் இதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ ஸ்மால் கரெக்ஷன் இல்லை ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டெல் யூ அதர்வைஸ் இந்த பிக்சர் நல்லா இருக்குது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது எக்ஸ்போஷர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் அந்த 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 ரியலிஸ்டிக்கான ஃபீல் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுவும் அவருடைய படம் தான் நட்ராஜ் நட்ராஜனுடைய படம் தான் ஆனால் இது வந்து டைரக்ட் ஃப்ளாஷில் அவர் எடுக்கல அந்த பெருசு பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் எஸ் இங்கே பாருங்கள் டைரக்ட் ஃப்ளாஷ் இல்லை இந்த இடத்துல ஐ திங்க் அம்பர்லா ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே இங்கேயும் அ
ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக போயிட்டிங் அப்படின்னா உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது ஓகே அது நீங்கள் வந்து இது முடியாது செய்ய முடியாது அது அப்படி தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா தட் தென் தட் மீன்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப தூரத்துக்கு ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு லேபிளோட போய் நம்ம நின்று எடுத்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கவனிக்கணும் பட் ஐ திங்க் நட்ராஜனுடைய பிக்சர் அதர்வைஸ் இட்ஸ் நைஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு எக்ஸ்போஷர் கரெக்டாக இருக்குது ஷார்ப்னஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அதையும் தாண்டி இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க நட்ராஜன் அதர் தன் தட் ஐ திங்க் கே இல்லாத ஃபோட்டோகிராஃபியுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு உரித்தாகட்டும் டேக் கேர் அண்ட் ஷூட் மோர் பிக்சர்ஸ் நிறைய படங்கள் எடுக்க எடுக்க தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சரியாக வரும் நிறைய படங்கள் எடுங்க எஸ் ஒரு அவுட் டோர் போர்ட்ரேட் கப்பல் போர்ட்ரேட் இல்லையா யார் எடுத்தது இது இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதை பெருசு பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் இதை நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்களே சொல்லிடலாம் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது நீங்களே சொல்லிடலாம் ஆக்சுவலாக ஓகே There is a, or, 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 or a small amount of sharpness missing in the photo. Where the sharpness is going to go to the blazer. Okay? The sharpness is going to go to the blazer. Okay? It's going to go to the face. So, what is the reason? We select the focus points correctly. In the first point, we select the single point focus. In the first point, we select the single point focus. 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 At least, we select the single point focus. ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் வச்சு நீங்கள் ஒர்க் பண்ண எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் வேல் இது யார் எடுத்தது கேட்டிங்கன்னா கங்காதரன் ஃப்ரம் அபுதாபி எடுத்திருக்காரு கங்காதரன் ஃப்ரம் அபுதாபி அவருடைய படம் தான் அது எஃப் ஃபைவ் வச்சுருக்காரு ஐ திங்க் இட் இஸ் அ ரீசனபிள் அப்பச்சர் அப்பச்சர் நல்ல அப்பச்சர் தான் அது அண்ட் கேனனுடைய யூஓஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டி பயன்படுத்தியிருக்காரு ஆக்சுவலாக லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ எம்எம் ஐ திங்க் ஸோ நைஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஃபோக்கஸிங்கில் தான் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே அதர்வைஸ் இந்த போஸ் நல்லாயிருக்கு ஐ ரியலி லைக் இட் ஓகே ஒரு ஒரு க்ளோஸ்னஸ் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கிராப்பிங் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நான் சொன்னல இந்த முட்டி பகுதியில் கிராப் பண்ணுறது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து லூஸாக எடுத்திங்கன்னா இந்த கிராப்பிங் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அவாய்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த லைட் கூட பார்த்திங்கன்னா டூ மச் வந்து சைட்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களேன் இவங்களேன் இந்த இடத்துல லைட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்துருச்சு ஓகே ஸோ கங்காதரன் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மெயின் லைட் எங்கேருந்து வருதுன்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த லைட் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து ஃபேஸில் ஹார்ஷாக படக்கூடாது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கப்பில் அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் டூ ஹவர்ஸ் லெஃப்ட் திருப்பினீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைலைட் வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குறையும் இதோடு வந்தால் பரவாயில்ல ஹைலைட்டு இது இங்கே வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே இங்கேயும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது வரைக்கும் வந்துருச்சு ஹைலைட் ஆக்சுவலாக ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல இல்லை மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபேஸில் வந்து உங்களுக்கு டார்க்னஸ் வந்துருச்சு சைடில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய பிரைட்னஸ் வந்துருச்சு இல்லை அப்போது என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஒன்று வந்து கப்பில் அப்படி திருப்பி நிற்க வச்சுட்டு எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் ஓகே இந்த மாதிரி பேச் பேச்சாக லைட்ஸ் இங்கே லீக் ஆகிறதுக்கு விடாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே ஷேடோஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேட்ச் வந்துருச்சு சில காரணம் என்னென்னா இவங்க ஃபேஸை தாண்டி வரும்போது இந்த ஷேடோ தாண்டி இங்கே எல்லாம் பேட்ச் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்லைட்டாக கவனிக்கணும் நீங்கள் கவனிச்சுட்டு அது ஈவெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதில் அந்த ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபைன் ஐ திங்க் பெருசாக ஃபில்லிம் ஃப்ளாஷ்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணல எஸ் அந்த அவைலபிள் லைட்லேயே சரௌண்டிங்லேருந்து இது ஃபில் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல படம் ஆகுச்சுலா ஓகே இதுவும் கங்காதரனுடைய படம் தான் ஆக்சுவலாக ஓகே இங்கேயும் அதே தான் சேம் சேம் இஷ்யூ இயர் இங்கே பாருங்கள் ஹைலைட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஓகே அண்ட் இந்த டூ பிரைட் ஏரியெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த இடம் பாருங்கள் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கு பாருங்கள் இல்லையா சரி இது ஓகே இந்த சைடில் பிரைட்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஆக்சுவலாக அப்போ அட்டென்ஷன் பூரா இங்கெல்லாம் போயிடுது ஓகே அதனால் இந்த ஃபேஸுக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு லைட் கொடுக்க வேண்டும் ஓகே ஃபேஸுக்கு எப்படி லைட் கொடுப்பீங்க உங்களுடைய கேமராவில் உங்கள் பில்டிங் ஃப்ளாஷ் இருக்கு இல்லையா என்ன கேமரா பயன்படுத்துகிறீங்க நீங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்
எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ தூரம் மிஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ மிஸ் ஆகுது இங்கே எவ்வளோ மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லாது அதனால் அதர் ஆன் தட் ஐ திங்க் யூ டன் அ குட் ஜாப் அபுதாபியிலேருந்து அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இந்த ஃபோட்டோவை ஓகே வாழ்த்துக்கள் கங்காதரன் சிறப்பாக நீங்கள் படம் எடுத்திருக்கீங்க இன்னும் சிறப்பாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டேன்னா அடுத்த ஃபோட்டோவுக்கு நான் போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே எஸ் இந்த படம் யார் எடுத்திருக்கிறது அப்படின்னா ரக்ஷனா சண்முகம் அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க ரக்ஷனாவுடைய ஃபோட்டோ இது ஓகே லெட் சி ஹியர் நைஸ் ஒரு கேண்டிடான ஒரு போர்ட்ரேட் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ரக்ஷனா ஆக்சுவலாக ஓகே பட் ஐ திங்க் சில விஷயங்கள் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாமோனு எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக ஓகே எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேண்டிடாக இருக்குது அதனால் அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே பட் எக்ஸ்போஷர் ஒருத்தளவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷரில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ஸ்கை ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் நீங்கள் ப்ராப்பரான மீட்டரிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே உங்கள் கேமராவில் ஸ்பாட் மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பாட் மீட்டர் எடுத்துன்னு போயிட்டு இந்த ஃபேஸில் வச்சு ரீடிங் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓகே எங்கள் இதில் ரீடிங் எடுத்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கரெக்டாக வந்திருக்கும் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெக்ஷனா ஹேஸ் டு நோட் ஓகே இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ஸ்கை இவ்வளோ தூரம் டார்க்காக வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் லைட் வந்து இங்கே ஃபேஸுக்கு வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த நிறைய அந்த இடத்துல ஸ்கை ஜாஸ்தி வந்துருச்சு இல்லை நிறைய ஸ்கை வந்துருச்சு இல்லை இந்த படம் ஏதோ கை தவறி எடுத்த மாதிரி ஒரு கார்னரில் போயிட்டாங்க இவங்க இல்லை ஆக்சுவலாக மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் கார்னராக போயிட்டாங்க அதனால் கொஞ்சோண்டு கேம் காம்போசிஷனை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணணும் ஒரு காலை மேலே வந்து பேரப்பட்டு வாழை வச்சுட்டு ஒரு காலை கீழே தரையில் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஓகே அப்போ உங்கள் கேமரா ஆங்கிள் கொஞ்சோண்டு நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணணும் கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டுவர்ஸ் ஹர் லெஃப்ட் அதாவது சப்ஜெக்டுடைய லெஃப்ட் நோக்கி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த இடது கால் வந்து அவங்க கீழே தரையில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த ஃப்ளோ கொஞ்சம் தெரியும் அது தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த படம் பார்க்குறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இயல்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே இவ்வளோ தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலாக அது தான் தட் இட் இஸ் நைஸ் இந்த பெருசு பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலாக இது நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு மிஸ்டேக் கூட நான் சொல்லுவேன் நிறைய படங்களை நான் இது பார்த்துருப்பேன் ஆக்சுவலாக ஓகே என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ணு தெரியும் இன்னொரு கண்ணை வந்து இந்த மூக்கு மறைச்சிடும் அந்த மாதிரியான ஒரு போஸ்ட்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த இந்த கண்ணும் தெரியணும் இந்த கண்ணும் தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி வந்து இந்த கண்ணு தெரியணும் இந்த கண்ணு தெரியக்கூடாது அது ரெண்டில் ஒன்று இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு கண்ணை தாண்டி ஒன்றே கால் கண்ணு ஒன்றரை கண்ணு ஒன்றே முக்கால் கண்ணுலாம் தெரியக்கூடாது ஓகே ஒன்று தெரிஞ்சால் ரெண்டு கண்ணும் தெரியணும் இல்லாட்டி ஒரு கண்ணு தெரியணும் ஆக்சுவலாக ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு காம்போசிஷன் நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போது அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸை வந்து ரெக்ஷனாக கட்டாயமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் செஷன் போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெக்ஷனாவுடைய ஃபோட்டோஸை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட இதை கொஞ்சம் கிராப் பண்ணி அதை கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ண முடியுமா நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அது பாருங்கள் ஸ்லைட்டாக நான் க்ராப் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது பாருங்கள் ஓகே செகண்ட் பிக்சர் ஃபஸ்ட் பிக்சர் கூட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஆக்சுவலாக வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா பியூட்டிஃபுல் ரெக்ஷனாக தேங்க்ஸ் ஃபார் சண்டிங் த பிக்சர் ஃபார் த ரிவ்யூ ஓகே அடுத்த நிலைக்கு போகிறதுக்கு நான் சொன்ன சின்ன சின்ன ஐடியாஸை மைண்டில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகே குட் எஸ் இந்த படம் வந்து விஜய் சந்திரசேகரன் அவர் எடுத்ததா ஓகே எஸ் விஜய் சந்திரசேகரன் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு இல்லை விஜய் சந்திரசேகரன் இதை கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஐ மீன் ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீனாக இந்த ஃபோட்டோவை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்குனாலங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவுடைய அந்த ஐடியாஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு கண்ணை அவர் காமிச்சிருக்காரு இன்னொரு கண்ணுக்கு பதிலாக மயில் கண்ணை இங்கே வச்சுருக்காரு மயில் தோகைகளுடைய ஒரு கண்ணை இங்கே வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் ஐடியா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஐடியா பிரமாதமாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ரைட் ரொம்ப நல்லா டைட் காம்
அப்புறம் இந்த மைல் இறகை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிக்காமல் கொஞ்சம் டேகனலாக பிடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அது ஒரு ஆக்ஷன் தெரியும் கொஞ்சம் டேகனலாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டேகனலாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கூட பார்க்குறப்ப அது ஒரு டைனமிக்கான ஒரு ஃபீலாக அந்த படம் அவங்களுக்கு இருந்து பண்ணிக்கிறேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் கே வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் கே எல் ஆர் தீ ஃபோ டு குரு ரைட் ஓல் ரைட் அடுத்த படம் யாருடைய படம் வெட்டிங் போர்ட்ரேட் இது ஓகே வெட்டிங் போர்ட்ரேட் நல்லா இருக்கு அந்த வெயில் எல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்க ஆக்சுவலா நைஸ் பிக்சர் இந்த படத்தை எடுத்தது யாரு அப்படின்னா வெங்கட கிருஷ்ணன் அவர் தான் எடுத்திருக்காரு இந்த போட்டோவை அப்பச்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வச்சிருக்காரு ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஐஎஸ்ஓ டூ தௌசண்ட் ஓகே ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எஸ் யா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி லென்ஸில் டூ ஃபிஃப்டியில் எடுத்திருக்காரு யூஸ் பண்ண கேமரா வந்து யூஓஎஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் டி ஓகே ஃபைன் நல்லா எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஃபைன் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் வந்து நாய்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் உண்டு பட் பரவாயில்ல அக்செப்டபிள் நாய்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே நாய்ஸ் கொஞ்சோண்டு இருக்கு இட் டசன் மேட்டர் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்காண்டு தான் செலக்ட் பண்ணேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி இந்த படம் வந்து ஓகே இந்த பேக்ரவுண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு டார்க் கலரில் ஐ திங்க் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் க்ரீன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்கு அந்த பெண் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஆர்ச் வழியாக பூந்து உள்ள வரான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இப்போ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இதில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிளாக் மேட்டை போட்டதுனால உங்களுக்கு ஒரு கிரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன் தெரியல இது ரொம்ப சாலிடான ஒரு டிஸ்டபன்ஸாக தெரியுது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு சாலிட் டிஸ்டபன்ஸாக தெரியுது இது கலர் பிக்சராக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது டிஸ்டபன்ஸாக தெரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா கலரில் வந்து என்னான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஒரு அக்செப்டபிளான ஒரு விஷயமாக மாறிட்டு இருக்கும் பட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஏன் மாற்றினார்னு எனக்கு தெரியல வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ஐ திங்க் அது என்ன நெசசரின்னு எனக்கு தெரியல ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி மேபி வந்து ஐஎஸ்ஓ ரொம்ப லோவாக வச்சு எடுத்ததுனால நாய்ஸ் இருக்குது நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது கலர்லாம் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கோ என்ன தெரியல இந்த ரீசன் எது வேணால் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பட் இன் எனி கேஸ் இந்த இடத்துல ஒரு இது வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் மாதிரி தெரியும் ஒரு ஹெவி லோடு மாதிரி தெரியும் இந்த பெண்ணோட தலைக்கு மேலே ஒரு ஹெவி லோடு வச்சு அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இந்த படத்தில் வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே அதோட அந்த தேட் ஐ திங்க் இட் இஸ் நைஸ் ஓகே அண்ட் இந்த பெண்ணுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூட கொஞ்சம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அவர் ஓகே கொஞ்சம் கவனிக்கணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஐஸ் ஆர் குட் பட் நாட் தி இந்த இந்த பக்கத்தில் வாய் பகுதியில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் நிறைய படங்கள் எடுக்கக்கூடிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அதில் பெஸ்ட் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா மேபி இதுக்கு அடுத்த படம் நல்ல படமாக கூட அமைஞ்சிருந்துருக்கலாம் ஓகே ஸோ வெங்கடகேஷன் வந்து இந்த ஃபோட்டோ அமைச்சிருக்கேன் நான் இந்த ஃபோட்டோக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கமெண்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த ஃபோட்டோ இதோட பெட்டர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் குட் ஹேட்ஸ் அப் டு யூ அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க வெங்கடகிருஷ்ணன் அதர் அந்த தேட் இந்த ஃபோட்டோ வந்து பிரமாதமாக இருக்குது கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் வெரி குட் டீட்டெயில்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஓகே டேக் கேர் ஆல் த பெஸ்ட் அடுத்த படம் எஸ் இதுவும் ஒரு வெட்டிங் தான் சங்கர் கணேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்திருக்காரு ஓகே வெரி குட் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி ஓகே சங்கர் கணேஷோடைய ஒரு ஃபோட்டோ வெட்டிங் சுச்சுவேஷனில் ஒரு பேக்ரவுண்டெலாம் நல்லா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இல்லை சூப்பராக ஒரு எஃபெக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக என்ன அப்பர்ச்சர் ஃபோர் வச்சுருக்காரு லென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் டுவெண்ட்டி லென்ஸ் ஓகே கேமரா வந்து நிக்காமுடைய டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபேன் குட் ஐஎஸ்ஓ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நல்லா இருக்குது எல்லாமே குட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருக்காரு அந்த ஃபோட்டோவை ஐ லைக் திஸ் இந்த பக்கத்தில் பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சட்டலாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிம் லைட் வச்சுருக்காரு கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருக்காரு ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தேட் நிறைய சமயத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து பயங்கரமாக பிரைட்டாக பண்ணுவாங்க இல்லை தப்பாக நேரத்தில் ஸ்பாட் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணல இவர் பர்ஃபெக்டாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு நல்லா இருக்குது ஐ திங்க் வெல் பேலன்ஸ் இப்போ தலைக்கு மேலே இவ்வளோ கேப் போட்டிருக்காரு ஆனால் எம்டியாக இல்லை இந்த ஸ்பேஸ்
அது சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஃப்ளாஷ் வந்து போதுமான அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐ திங்க் பவர் இல்லாமல் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே அதர் அந்த தேட் இந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஃபோட்டோவாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த ராலை எடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கேமரா வந்து உங்களுக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி டி இல்லை டெஃபினட்டாக ரா இருந்திருக்கும் ரால் அவர் எடுத்துருப்பாரு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் நல்ல ஒரு முயற்சி பிரமாதமான ஒரு படம் வாழ்த்துக்கள் சங்கர் கணேஷ் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு போர்ட்ரேட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேக்ரவுண்டோட கலர்ஃபுல்லான ஒரு பேக்ரவுண்டோட ஓகே அண்ட் அட்டென்ஷன் வந்து இந்த ஃபேஸுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு காம்போசிஷன் அதெல்லாம் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு ஓகே கிரேட் தட்ஸ் நைஸ் வா லுக் அட் த பிக்சர் இங்கே பாருங்கள் கலக்கியிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படம் இது ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை நான் யார் சப்மிட் பண்ணது ஆக்சுவலாக கிரிஷ் சாய்ராம் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு இல்லை கிரிஷ் சாய்ராம் சப்மிட் பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் சூப்பரான பிக்சருங்க இது நல்ல ஐடியா நான் என்ன சொல்ல கேட்டிங்கன்னா ஃபோனில் தான் எடுத்திருக்காரு அந்த ஃபோட்டோ இங்கே பாருங்கள் கையில் ஃபோன் வச்சுருக்காரு ஃபோனில் தான் எடுத்திருக்காரு அந்த ஃபோட்டோவை பட் ஸ்டில் ஐ லைக் தி ஐடியா ஒரு வெட் ஃப்ளோர் இருக்குது வெட் ஃப்ளோரில் வந்து அவருடைய ரிஃப்ளெக்ஷனே அதில் தெரியுது வெட் ஃப்ளோரில் வெட் டெரஸ் இல்லை மொட்டை மாடியில் அவங்களுக்கு வந்து டெரஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது மழை கொஞ்சம் அப்புறம் ஈரமாக இருக்குது அவர் கையில் கொடை வேறு வச்சுருக்காரு பாருங்கள் இல்லை அப்போ வந்து அவரோட ரிஃப்ளெக்ஷனை அவர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டோன்னா ரிஃப்ளெக்ஷனாக ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு பிரமாதமான ஐடியா அது முக்கியமாக நம்ம என்ன பாராட்டணும் கேட்டிங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தால் கூட அவருடைய லெக்ஸை வந்து ரியலிஸ்டிக்கான விஷயத்தை வந்து இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காரு அதுதான் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே ஏன்னா சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி சில ஐடியாஸ் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகே நம்மளில் எவ்வளோ பேர் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் பார்க்குறது இல்லை ஏன்னா ஒரு மழை பெஞ்சிச்சுன்னா நம்ம குடை பிடிச்சிட்டு நேராக மழையிலேருந்து ஒதுங்குறத நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமே தவிர அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக நம்ம பார்க்குறதே அறுது பார்த்தா கூட ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி அதை எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறது அதோட கஷ்டம் உங்களுக்கு அப்படி எடுக்கும்போது கூட இந்த ரியல் சப்ஜெக்டையும் ஃப்ரேம்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்க மாட்டாங்க இதில் இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அவருடைய காலே என்ன பண்ணியிருக்காரு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த பேக்ரவுண்டுடைய அந்த டெரஸ்னுடைய அந்த டெக்ஸ்சர் அந்த மழை தண்ணியினுடைய அந்த 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 இங்கெல்லாம் பாருங்கள் சி இயர் ஓகே அதெல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குங்க சி இயர் சி அந்த அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் பாருங்களேன் இந்த இடத்துலலாம் இல்லை அந்த டெக்ஸ்சர்லாம் வந்து அப்படியே அள்ளிட்டு போகுது ஆக்சுவலாக ஓகே கிரேட் ஐடியாப்பா சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரூ கிரிஷ் சாய்ராமுக்கு வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைகள் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடியாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எப்படி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிறது கஷ்டம் ஸோ வித்தியாசமாக யோசிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக அண்டு கிரிஷ் சாய்ராமே இன்னொரு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருக்காரு அது காமிச்சாலும் நீங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ளாட் ஆகிடுவீங்க அது காமிக்கிற பாருங்கள் அவங்க கையில் இங்கே பாருங்கள் எப்படி எடுத்திருக்காரு எப்படி இப்படிலாம் யோசிக்கிறாருன்னே தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே செம்மையான ஒரு ஐடியாங்க அது சூப்பரான ஒரு ஐடியா என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லை என்ன டைனமிக்ஸ் அந்த ஃபோட்டோவில் என்ன ஒரு ஆங்கிள் இல்லை பாருங்கள் இந்த மாஸ்க்கை தூக்கி அப்படி எரிகிறார் ஆக்சுவலாக ஓகே கொரோனா ஓடிப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த அந்த அந்த கான்செப்டை வந்து சச் அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக ஓகே அது யார் போஸ்ட் பண்ணது ஆக்ட் பண்ணதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக செம்மையான எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காரு அவர் இல்லை மீட் ஏரில் இருக்காருங்க அவர் ஏரில் இருக்கிறாரு அந்த அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த மாஸ்க் வந்து அப்படியே பறந்து வந்து கீழே விழுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே He is jumping in the mid-air and all. Look at his expression. Okay. Go away. He is giving an expression. And the wide-angle lens, the mobile phone, he is giving a shot. The wide-angle lens, look at the, uh, I mean, uh, in the, in the, in the distraction. He is giving a shot. He is giving a shot. He is giving a shot. So, the low angle and the choice of the, you can say, you know, I think, what do you say? The perspective. He is giving a shot. 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 ஓகே ஸ்கையை நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டமில் கொஞ்சோண்டு லேண்டை காமிங்க ஒரு மரங்களை காமிங்க லேம்ப் போஸ்ட் காமிங்க எலக்ட்ரிக்கல் கிரிட்டை காமிங்க இல்லை டிஷ் ஆட்டை நம்ம எதாவது காமிங்க இதான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கரெக்டாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல இல்லை
ஸ்ரீராம் இந்த ஃபோட்டோவுக்கு வந்து எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக வாழ்த்துக்கள் கிரேஷ் நீங்கள் இங்கே ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க ஃபோட்டோவை இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆருக்கோ மிரர்லெஸ்க்கோ மாறுங்க உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வித் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு குவாலிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரம் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனல் டேக் கேர் ஆல் ரைட் நிறைய பேர் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்பணும் எப்படி அனுப்பணும்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் படமே பாடம் பகுதிக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ அனுப்பணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கணுங்க அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஃபோட்டோ அனுப்பாதீங்க அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஃபோட்டோஸாக நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் இனிமேல் ஆக்சுவலாக ஓகே கடந்த ஒரு மூன்று வாரமாக நான் அதை கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ஒரு மிஸ்டேக் ஆக்சுவலாக ஓகே அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூ பண்ணி பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக அதனால் உங்கள் படம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து படமே படம் பகுதியில் ஃபீச்சர் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சார் என் ஃபோட்டோவை ரிவ்யூ பண்ணலாம் என் ஃபோட்டோ ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கறத விட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அனுப்பிச்ச ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல ஒரு வேளை நீங்கள் அனுப்பிச்ச படம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரிவ்யூக்குள்ளே வராது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி ஒரு படத்தை நீங்கள் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் இன்னும் வேறு ஒரு செட் ஆஃப் படத்தை ப்ராப்பர் ஷார்ப்னஸ் இருக்கிற மாதிரி படத்தை அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்ன கேட்டிங்கன்னா கேமரா ஷேக் இல்லாத படத்தை நீங்கள் அனுப்பணும் இதுக்கு ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் வச்சுருப்பீங்க ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணாமல் கையில் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கேமரா ஷேக் வந்துருக்கும் சப்ஜெக்ட் ஷேக் வந்துருக்கும் சொல்லா ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுட்டு ஃபோட்டோவை அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த டெக்னிக்கலான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இல்லாத ஃபோட்டோவை அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி ஓவர் லேப்பிங் ரேண்டமாக ஓவர் லேப்பான ஃபோட்டோஸ் அனுப்புறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் என்ன இருக்குது பேக்ரவுண்டுக்கு முன்னாடி உங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி வந்து அதில் ஓவர் லேப் ஆகுது ஆக்சுவலாக அது எவ்வளோ தூரம் கன்ஃபியூஷனை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுலாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக இதையும் தாண்டி ஓகே இமேஜை வந்து ரொம்ப சின்னது பண்ணிங்களேன் என்னால் வந்து பெருசு பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது அளவுக்கு சின்னதாக ஒரு இமேஜ் அனுப்பிச்சு கிராப் பண்ணி அந்த டெக்னிக்கல் டேட்டாஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சின்ன இமேஜஸாக என்னால் வந்து ரிவ்யூ பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகேவா அதனால் உங்களுடைய கேமராவுடைய ரெசல்யூஷன் என்ன உண்டோ அந்த ரெசல்யூஷன் அனுப்பிச்சா தான் என்னால் பெருசு பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூ வந்து பயனுள்ள தான் இருக்கும் அதனால் சின்ன படத்தை அவாய்ட் பண்ணுறதை சென் ஐ மீன் அனுப்புறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு படத்துக்கு மேலே அனுப்பாதீங்க ப்ளீஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அஞ்சு படம் பத்து படம்லாம் அனுப்புறீங்க ஓகே இது தேவையில்லாமல் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய இன்பாக்ஸை தான் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தவிர அது எந்த வகையிலும் யூஸ் ஆகாது உங்களுக்கு சில ஸோ முதல்ல ரெண்டு படத்தை அனுப்புங்க அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு மூணு மாதம் போட்டோம் அப்புறம் அடுத்த படத்தை அனுப்புங்க சில ஸோ வீல் 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 டூ இட் அகெயின் திரும்ப திரும்ப நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு பத்து படத்தை அனுப்பிச்சா கூட நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ரெண்டு படத்தை செலக்ட் பண்ணுவேன் இல்லை ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ எதுக்கு ஒயிட்டு சேண்ட் அன்னெசரி டேன் பிக்சர்ஸ் இல்லையா அது தேவையில்லை இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணுங்க நீங்களே வந்து எந்த படத்துக்கு ரெவ்யூ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அனுப்புங்க இட்ஸ் நாட் தட் இந்த படம் நல்லா இருக்கணும் இல்லை நல்லா இருக்கணும் அப்படி கிடையாது சொல்லலாம் எந்த படத்தை குறித்து உங்களுக்கு ரெவ்யூ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த படத்தை நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்ஸ் பிக்சர்ஸ் நோ கேமரா ஷேக் பிக்சர்ஸ் நோ ரேண்டம் ஓவர் லேப்பிங் பிக்சர்ஸ் நோ வெரி ஸ்மால் ஃபைல்ஸ் நோ மோர் தேன் டூ பிக்சர்ஸ் நோ இதெல்லாம் நோ ஓகேவா ஸோ அதனால் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோஸை எப்படி அனுப்புறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து அனுப்புனாங்க எங்களுடைய கூகுள் டைவோட லிங்க் நான் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் சேட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீதா மேடம் வந்து அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ சேட்டில் வரக்கூடிய அந்த கூகுள் டிரைவுடைய லிங்க்கை நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த லிங்க்கு என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு படத்தை நீங்கள் அனுப்புங்க ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அனுப்ப வேண்டியது இமெயிலில் இல்லை கூகுள் டிரைவுடைய லிங்க் இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகேவா ஸோ அது செய்ய படங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் வா அடுத்த
கலர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க பின்னாடி வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் அடிச்சிருக்கீங்க ஒரு ரெட் கலர் ஜெல் போட்டு அது இங்கெல்லாம் ஒரு ஜென்ட்டில் ஒரு ஒரு ஹைலைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள் சி இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹியர் ஓகே இங்கெல்லாம் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக சின்னதாக அந்த இதிலலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலருடைய ஜெல்லுடைய ஃபீல் வந்துருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே சூப்பர் ஃப்ரண்டில் ஒரு ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் குட் ஷாட் இட்ஸ் ரியலி ஏ வெரி குட் ஷாட் ஆக்சுவலி ஓகே போஸ்ட் வெட்டிங் தான் ஓகே பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு அண்ட் கலரை வந்து நல்லா அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஐ சிம்பிளி லவ் த டார்க் அந்த உடைக்கன்ஸ் அந்த ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு ப்ளூ கலருடைய அந்த ஃபீல் வந்து இதில் வந்து பிரமாதமாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஃபோர் கிரௌண்டில் வந்து அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக பிக்சர் வந்து அப்படியே ஸ்லைட்டாக நீங்கள் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள் இல்லை அதில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இல்லை இது எந்த லொக்கேஷனே தெரிலப்பா ஓகே அருமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே லொக்கேஷன் தெரிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரமாதமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ரொம்ப சு ஏதோ பீச் சைடில் தான் எடுத்திருக்காரு லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அது நல்லா ஒரு நல்லா கன்சியூவ் பண்ணியிருக்கார் வாட் ஐ ரீலி லைக் இஸ் அவருடைய அந்த ஐடியா ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்களா எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு 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 முக சுழித்தல் இல்லாத ஒரு போஸ்ட் வெட்டிங் ஷாட் ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே ரொம்ப டீசெண்டான ஒரு போஸ்ட் வெட்டிங் ஷாட் ஆக்சுவலாக கப்பலுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே வாழ்த்துக்கள் ராஜேஷ் ரவி நல்ல படத்தை பார்த்த ஒரு திருப்தி இதை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கூட இல்லை ஆக்சுவலாக கோ ஹட் வித் ஷூட்டிங் சூப்பர் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷாட் ஓகே குட் அடுத்த படம் வந்து ஒரு போர்ட்ரேட்டில் ஒரு ஃபேமிலி போர்ட்ரேட்டாக மதர் அண்ட் டாட்டர் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் மதர் அண்ட் டாட்டர் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே யார் இது அனுப்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷண்முகம் டி ஷண்முகம் டி டி ஷண்முகம் அப்படிங்கிறவர் அனுப்பிச்சிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே நான் அந்த வீடியோடைய ஆரம்பத்திலே ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இல்லை பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் போர்ட்ரேட் சூஸ் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேட்டர்னோடு இருக்கக்கூடாது அது ஷார்ப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி அவங்க போட்டிருக்க ட்ரெஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாலிட் கலர்ஸோடு ரொம்ப பிரைட் கலராக இருக்கக்கூடாதுங்கிறத நான் சொன்னேன் உங்கள் பிக்சர் ஓகே ஸோ அதனால தான் என்னவோ தெரியல இந்த பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு ஒரு ஈர்ப்புத்தன்மை கொஞ்சம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஓகே அதனால் ஷண்முகம் என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இது ஆக்சுவலாக அவங்க வீட்டில் போய் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அது எப்படி கரெக்டாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை பெருசு பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அந்த கண்ணாடியில் பாருங்களேன் ஓகே கண்ணாடியில் வந்து அவங்க வீடு ஃபுல்லாக அதில் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபர் அதில் தெரிகிறாரு இந்த கண்ணாடியில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் யூஸ் பண்ண ரெண்டு லைட் கூட தெரியுது அம்பரலா லைட்லாம் தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அவங்களுடைய வீடு ஐ திங்க் நல்லா ஓரளவுக்கு ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அகலமாக தான் பெருசாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அது இந்த மாதிரி அம்பரலாலாம் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் இந்த லைட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வாலில் நீங்கள் பவுன்ஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி சீலிங்கில் பவுன்ஸ் பண்ணலாம் வாலில் சீலிங்கில் பவுன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி கண்ணாடியில் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக உங்களுக்கு வராது ஆக்சுவலாக அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வாலில் சீலிங்கில் பவுன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்ணாடியில் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக உங்களுக்கு வராது ஆக்சுவலாக அண்ட் யார் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களோ இந்த மாதிரியான கண்ணாடி இந்த ஹைலி ரிஃப்ளெக்டிவான கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து லைட் கலர் வால்ஸோ லைட் கலரான ஒரு எந்த சர்ஃபேஸும் இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து டார்க்காக தெரியும் அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து லைட்டை வந்து இப்படி டேரெக்டாக ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு லைட் அந்த பக்கம் லைட் அப்படிங்கிறத வைக்கவே கூடாது ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் த்ரீ டைமென்ஷனல் எஃபெக்டே இல்லை நீங்கள் பாருங்களேன் லுக்ஸ் வெரி ஃப்ளாட் ஓகே ஸோ ஒரு பக்கத்தில் ஹைலைட் வந்து இந்த பக்கத்தில் கொஞ்சம் ஷேடோஸ் வந்துருச்சுன்னா அந்த படம் பார்க்குறப்ப சிறப்பாக இருந்திருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு லைட்டை கொஞ்சம் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வாலில் பவுன்ஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு லைட்டை என்ன பண்ணலாம் சீலிங்கில் பவுன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த லைட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இந்த கண்ணாடியில் தெரியாத மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே சொன்ன மாதிரி வந்து இது அம்பரலா
அந்த கான்செப்டும் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இப்போ இது வந்து அவுட்டோரில் எடுத்திருந்தாருன்னா பரவாயில்ல ஆக்சுவலாக ஓகே சரி அவுட்டோரில் டார்க் கிளாஸஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஓகேவாக நமக்கு இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக இன்டோரில் வந்து டார்க் கிளாஸஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அவங்களுடைய கண்கள் அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதுவுமே தெரியல கண்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய ஐ மீன் மனதனுடைய ஒரு இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ விண் ஐஸ் ஆஃப் த விண்டோஸ் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த வரும்போது கண்களை கொஞ்சம் அழகாக காமிச்சிருந்துருக்கலாம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் அதில் வந்து உணர்வுகள் பதிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க சில ஸோ நான் சொன்ன அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் உங்களை அடுத்த ஷூட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷண்முகம் அப்போது அந்த படங்கள் வந்து வேறு லெவலில் போகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படியே சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து தள்ளி முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வரணும் நீங்கள் லாங் லென்ஸ் போட்டு இதெல்லாம் அவுட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே அட்டென்ஷன் நமக்கு போகும் சில ஃப்ளாட் லைட்டிங் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய கரெக்ஷன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சண்முகம் ஸோ இது வந்து நான் கிளாஸில் வந்து என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸை அப்படியே இந்த இந்த லைவ் ப்ரோக்ராமில் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஓகே இட்ஸ் அ வால் ரொம்ப 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 எக்ஸ்பென்சிவான ஐடியாஸ் எல்லாம் ரொம்ப 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 தேவையான அவசியமான சில ஐடியாஸ் ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் அடுத்த முறை நீங்கள் பண்ண எடுக்கும்போது பயன்படுத்தி பாருங்கள் அப்போ உங்கள் போர்ட்ரேட் வந்து ஒரு வேறு லெவலில் போகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது ஆக்சுவலாக எந்த விஷயத்த நீங்கள் பண்ணாலுமே அது வந்து அந்த கான்செப்டோட உங்களுக்கு ஜெல் ஆகி போதான்னு பாருங்கள் ஓகே கண்ணாடி அவங்க வச்சுருக்காங்கன்னா கண்ணாடியை போட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லை நீங்கள் கண்ணாடி எடுத்து போய் கொடுத்து போட்டு எடுத்துட்டாலும் அது தப்பு வச்சுலாம் அவுட்டோரில் இருந்தால் பரவாயில்ல உங்களுக்கு இண்டோரில் இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறது அது கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே குட் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் கரெக்ஷன் ஐ வாண்ட் டெல்யூ டு ஷண்முகம் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த படமும் ஷண்முகம் எடுத்த படம் தான் ஆக்சுவலாக ஓகே இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டில் எடுத்த படம் இதே நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து லைட்டிங் ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இவங்க இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்குறாங்க ஆக்சுவலாக லைட்டு பூரா இந்த இடத்துல பட்டுருச்சு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக பட்டுருச்சு உங்களுக்கு லுக்ஸ் லைக் எ டேரக்ட் ஃப்ளாஷ் மாதிரி தெரியுது இங்கே பாருங்கள் டேரக்ட் ஃப்ளாஷ் ஓகே ஷேடோஸ் இங்கே வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ டேரக்ட் லாஷ் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபேஸில் உள்ள கான்டோர்ஸ் இல்லை அதனுடைய வடிவுத்தன்மைகள்லாம் அதில் போயிடுது அதனுடைய கா த்ரீ டைமென்ஷன்லாம் அங்கே போயிடுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் முன்னாடி வந்து இவருக்கு இப்போ மிஸ் நடராஜன் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதே ஐ மீன் கமெண்ட்டை தான் உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ டேரெக்டாக லைட்டை போட்டு ஃப்ளாஷை போட்டு அடிக்காதீங்க அதை பவுன்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு முகத்தினுடைய அழகு அப்படிங்கிறது இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதி தான் முகத்தினுடைய அழகு ஆக்சுவலாக ஓகே அதை தான் நீங்கள் கேமராவுக்கு அதிகமாக காமிக்கணும் ஓகே இது வந்து அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பகுதி கிடையாது இதில் போர்ட்ரேட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய அந்த காது பகுதியும் அந்த கண்ணை பகுதியும் தான் கேமரா தெரிகிற மாதிரி எடுத்திருக்கீங்க ஆக்சுவலாக அப்போ முகத்தினுடைய ஒரு அழகு அதனுடைய ஒரு தீர்க்கம் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஹை சீக்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பிக் ஸ்மைல் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஹை சீக்ஸ் இருந்தானா கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பல்ஜ் வந்துடும் இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு சீஹியர் என்ன சீஹியர் பல்ஜ் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பல்ஜ் வந்துருக்கு பாருங்கள் சொல்லலாம் அந்த பல்ஜு காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிக் ஸ்மைல் ஒரு ஓப்பன் ஸ்மைல் ஓப்பன் ஸ்மைல் வரும்போது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபேஸில் உள்ள மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது அங்கங்கே வீங்கிக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 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 இந்த இடத்துல பல்ஜ் ஆகிடுச்சு இங்கேயும் பல்ஜ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அப்போ ஃபேஸ்னுடைய அந்த அவுட்லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்டர்ட் ஆகி பார்க்குறப்ப வந்து அவ்வளோ சிறப்பு இல்லாமல் தெரியும் ஆக்சுவலாக அதனால் கொஞ்சம் அந்த ஆங்கிள் தான் சூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக அண்ட் எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுமே வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி சில சின்ன 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 தவறுகள் செஞ்சு தான் அவங்கள சரி பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதனால் தவறுகள் செய்கிறது அப்படிங்கிறது தவறு இல்லை ஆனால் தவறுகள் வந்து நம்ம பாடங்களை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக இந்த படமே பாடம் பகுதியினுடைய முக்கியமான நோக்கமே அதுதான் ஓகே
ஸோ சத்தீசன் வந்து நல்ல ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஐ ரியலி லைக் இட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இது வந்து இந்த மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்கல்ல ரிங் லைட்டில் அந்த ரிங் லைட்டை வச்சு அவர் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கு சத்தீசன் எடுத்திருக்க ஃபோட்டோஸ் ஆக்சுவலாக நல்ல ஒரு லோக்கி மாதிரி இருக்கு அவங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்மைல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஆக்சுவலாக பட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ நான் பார்க்கும்போது அவங்க ஃபேஸுக்கு என் கண்ணை நான் எடுத்துகிட்டு வரது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கண்ணு போய் எங்கே செட்டில் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரிங் லைட்டில் போய் செட்டில் ஆகுது அந்த இடத்துல பிரைட்னஸ் இருக்கிறதுனால சார் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால் விஷன் சைக்காலஜி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒருத்தவங்க பார்க்கும்போது அவங்க பார்க்கக்கூடிய முறையை வந்து அந்த ஃபோட்டோ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக அதில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் ஆஃப் பிரைட்னஸ் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஷார்ப்னஸ் எலிமெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஐ திங்க் விஷன் சைக்காலஜின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன அது கிட்டே முதல்ல வந்து ரிங் லைட்டில் தான் போய் செட்டில் ஆகுது என்னுடைய கண்ணு அப்புறம் நான் கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த என்னுடைய பார்வை இழுத்துட்டு வந்து இந்த பெண் மேலே வைக்க வேண்டியிருக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் சதீஷ் நான் என்ன பண்ணேன் கேட்டால் உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் ஒரு சின்ன வேலை பண்ணியிருக்கேன் வாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போது அந்த ரிங் லைட்டை நான் தூக்கிட்டேன் ஓகே ரிங் லைட்டை தூக்கின அப்புறம் அந்த படத்திற்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவான இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்குதா பாருங்கள் இப்போ நான் திரும்ப பிளே பேக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இது நீங்கள் எடுத்த படம் நீங்கள் எடுத்த படத்தையே உங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதை கிராப் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ உங்களோட அனுமதி இல்லாமலே இந்த படம் வந்து அழகான படமாக மாறிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலாக ஓகே எந்த மாதிரி சமயத்தில் ஹைலைட்ஸை உள்ளே கொண்டு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அங்கே ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் ஒரு லோக்கி பிக்சர் மாதிரி ஒரு அழகான படத்தை எடுத்துகிட்டு அங்கே போய்ட்டு ஒரு ஹைக்கியான ஒரு ரிங்கை காமிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த லோக்கியினுடைய அந்த ஃபீலே அதில் போயிடுச்சு அந்த 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 மூடே போயிடுச்சு இல்லை இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன மாதிரி மூட் இருக்குது பாருங்கள் சீது சே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மூட் இருக்குது இல்லைங்களா சூப்பரான ஒரு ஷார்ட் ஆக்சுவலாக அருமையாக கண்ணில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் சாஃப்ட் எஃபெக்ட்லாம் செம்மையாக போட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் இங்கேயும் அதே தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஹை சிக் போன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிக் ஸ்மைல் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பல்ஜி நீ அவாய்ட் பண்ணலாம் சிஹியார் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலிடான ஒரு ஃபீட்பேக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக ஓகே நிறைய சமயத்தில் வந்து நம்ம பத்து வருஷம் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணால் கூட இது யாராவது சொன்னால் தான் நமக்கு தெரியும் ஓகே ஏன்னா இதெல்லாம் சரி நினச்சி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலாக ஓகே வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ ஸ்மைல் பண்ணுறது நல்லது தான் ஆக்சுவலாக பட் இந்த ஸ்மைலுடைய ஆர்கன்ஸி அதோட இன்டென்சிட்டியை நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் சில சமயத்தில் ஒரு ஜென்டில் ஸ்மைல் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஓகே ப்ராட் ஸ்மைல் நல்லா இருக்காது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹை சிக் போன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த 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 தசைகள் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் சிரிக்கும் போது ஓகே அப்போது கொஞ்சம் கம்மியாக சிரிங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஷார்ட்டை எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு வேறு லெவலுக்கு போகும் இல்லை என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ஒரு செமி ப்ரொஃபைல் ஆங்கிளே அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக செமி ப்ரொஃபைலே விட்டுருங்க நேராக ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் வந்துடுங்க ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் இது தெரியாது அவ்வளோவா ஓகே ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிளும் ஃபேஸ்னுடைய ரவுண்ட்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் பார்த்தீங்களா அப்போது வந்து இந்த பல்ஜு தெரியாது ஆக்சுவலாக செமி ப்ரொஃபைல்னு போயிட்டீங்கன்னா அப்போது உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸில் எந்த மாதிரியான அளவுக்கு உங்களுக்கு மெசல்ஸ் இருக்குது இல்லாட்டி ஃபேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுங்க சிரிச்சா அது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஓகே ஸோ அது மேலே போயிடும் கண்கள்லாம் சுருங்கிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஹை சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்கும் போது அது மசில்ஸ் மேலே போயிடும் அப்போ கண் சின்னதாகிடும் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த பல்ஜ் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் கொஞ்சம் அதிகமான முறையில் வந்து அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் வெல் நீங்கள் சொல்லலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் போய் நான் லிக்யூஃபைல போய் இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் உங்களுடைய சாமர்த்தியம் ஓகேவா உங்களுக்கு லிக்யூஃபைல போய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எஸ் ஐ அக்ரி யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறது எனக்கு கேட்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஓகே பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படமே பாடம் பகுதியில் வந்து நிறைய பாடங்கள் நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் ஒரு ஒரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ முக்கியமானது ஏன்னா
அப்போ அந்த அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும்போது அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ப்ரோக்ராமில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு கேன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அது உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விஷயம் குட் வெல் டிப்பிக்கலான ஒரு ஸ்டுடியோ போர்ட்ரேட்டில் ஒரு 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 என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு கேன்வாஸோ கிளாத் பேக்ரவுண்டோ போட்டு இல்லை ஒரு நார்மலாக வந்து ஒரு மாடல் போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரி ஒருத்தர் எடுத்துக்கார் ஆக்சுவலாக ஓகே நல்லாயிருக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு படம் சூப்பராக எடுத்துருக்கிறாரு யார் எடுத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாமா விஜயகுமார் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலாக எஸ் விஜயகுமார் எடுத்திருக்கார் என்ன கேமரா பயன்படுத்தியிருக்காரு ஓகே எஸ் இவர் வந்து யூஐஎஸ்ஆர் பயன்படுத்தியிருக்கார் கேமரோடைய யூஎஸ்ஆர் லென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு செவன்ட்டி மில்லி மீட்டர் லென்ஸு அதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வச்சு எடுத்திருக்காரு ஓகே ISO 800 and aperture 2.8 good nalla oru vishayam interesting ana vishayama pannirkar actually okay and yes vijay kumar oru mudhala vaalthukal nalla oru padam sharp a irukke padam patthalama sharp a irukke yes padam sharp a irukke sandhegame illa okay auto focus correct a pannirkar kanna focus vechirkar nalla irukke actually okay well இந்த படத்தில் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைனல் காம்போசிஷனில் ஹெட் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக போச்சு லெக் ஸ்பேஸோட ஓகே இந்த காலுக்கு கீழே உள்ள பகுதி வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்து காலுக்கு தலைக்கு மேலே உள்ள பகுதி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருந்திருக்கும் மற்றபடி இந்த படம் ரொம்ப சூப்பரான படமாக இருக்குது அவர் எல்லோ கலர் ஜெல் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹைலைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து எல்லோ கலர் ஜெல் போட்டு தலையில் ஹேர்லைட்டை வந்து ஒரு கொடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலாக அது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது இந்த ஃபேஸ்லலாம் வந்துருச்சு உள்ள இங்கே பாருங்கள் ஃபேஸில் வந்துருச்சு இங்கே சட்டையிலலாம் இங்கே வந்துருச்சு பேட்ச் மாதிரி வந்துருச்சு இல்லை ஸோ இது இந்த இடத்துல நோ அந்த ஷர்ட் வந்து அதனுடைய கலர் போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ என்ன சஜஷன் அப்படின்னா விஜயகுமாருக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த லைட் இருக்கு இல்லையா அது இங்கே வைக்கிறது பதிலாக மேபி இந்த பக்கம் வச்சிங்கன்னா பெட்டராக வந்துருக்குமோனு எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த ஃபேஸில் வராத அளவுக்கு நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய லைட்டில் வந்து உங்களுக்கு பான் டோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய என்ன இந்த லைட்டை கட் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த டோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டு வந்து இந்த ஃபேஸில் லீக் ஆகிறது ஐ ஆம் யூஸிங் எ வேர்ட் கார்ட் லைட் லீக்கேஜ் அப்படின்னு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் ஓகே லைட் லீக்கேஜ் அப்படின்னா லைட் எந்த இடத்துல படணுமோ அங்கே மட்டும்தான் படணும் வேறு எங்கேயாவது பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த லைட் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல என்னாச்சு கேட்டிங்கன்னா லைட் கொஞ்சம் லீக் ஆகி அந்த ஃபேஸ்லலாம் வந்துருச்சு ஆக்சுவலாக அது எல்லோ கலராக வேறு இருக்குதா அதனால் வந்து அது கிளியராக தெரியுது அது தான் தட் ஐ திங்க் இவருடைய ஸ்மைல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நேச்சுரலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஏதோ மாடல் மாடல் போட்டோஃபோல்கள் எடுத்துக்கார நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து கண்ணாடிலாம் போட்டிருக்காரு இட்ஸ் ஆல் ஃபைன் ஓகே போஸ்ட் நல்லா இருக்குது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகே நல்லா டைனமிக்கான போஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு கரெக்டாக நிற்கிறாரு அது காலெலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி திங்ஸ் ஃபைன் மிச்ச எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மாத்திரம் பண்ணிவிட்டா போதும் விஜயகுமாருடைய படம் வந்து வேறு லெவலில் போகும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கரெக்ஷன் நான் சொன்னேன் பாருங்கள் ஹெட் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும் நம்பர் டூ வந்து இந்த லைட் லீக்கேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் திங்ஸ் நைஸ் பிக்சர் ஆக்சுவலாக கான்ட்ராஸ்டான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு பட் அது தட் இஸ் தட் இஸ் இஸ் சாய்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே பட் இதுவே நானாக இருந்தால் என்ன பண்ணுன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டான ட்ரெஸ் போட்டு நான் எடுக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு அது கிரேயாக இருக்குது இல்லை ப்ளூஷாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஓரியன்டேஷனில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அது பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் போர்ட்ரேட்டை பொறுத்தவரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்ட விஷயம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் விஜயகுமாருக்கு வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்கள் பரவாயில்ல ஐ திங்க் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் விஜயகுமார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சதுக்கும் ஐ திங்க் என்னுடைய சார்பிலும் என்னுடைய சேனல் சார்பிலும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் விஜயகுமார் டேக் கேர் அண்ட் ஷூட் மோர் பிக்சர்ஸ் இன்னும் நிறைய படங்கள் எடுங்க பார்ப்போம் ஓகே குட் நெக்ஸ்ட் படம் வந்து ஹரி அமிச்சிருக்கார் ஹரி உடைய படம் வா சூப்பரான ஒரு படம் ஓகே இந்த லோ ஆங்கிள் செம்மையாக இருக்குங்க சார் லோ ஆங்கிள் போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்குடைய பவரே அந்த லோ ஆங்கிள் தான் தெரியுது இல்லை நல்ல ஒரு ஐடியா ஆக்சுவலாக ஓகே நல்லா கிட்டத்தட்ட
அதில் வந்து கொஞ்சம் டேக்னல் அதாவது அந்த அந்த அதனுடைய இன்ஜின்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு ஆக்சுவலாக அந்த பேக் வீல் இருக்கு இல்லையா அது கூட கொஞ்சம் தெரிஞ்சுதுன்னா அந்த அளவுக்கு அது டேக்னலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அந்த படத்தில் வந்து டெப்த் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த மெஷினுடைய ஒடை கேன் சே டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் வரும் ஏன்னா நான் பைக்குன் மெஷின் சொல்கிறது பைக் ஆக்சுவலாக இல்லை அந்த மெஷினுடைய டீட்டெயில்ஸ் எப்போ கிடைக்கும்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அண்ட் தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன் திங் ஐ வாண்ட் இட் ஆக்சுவலாக செகண்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர் போஸ்ட் பண்ணுறாரு போஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் கையில் வச்சு இப்படி குடிஞ்சி இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே அண்டு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பைக்கை நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற சமயத்தில் ஒரு மெஜஸ்டிக்கான ஒரு பைக் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பைக் அப்படிங்கும்போது அது யூஸ் பண்ணுற ஒரு நிற்கக்கூடிய அந்த அந்த போஸ் கூட கொஞ்சம் மெஜஸ்டிக்காக பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபீல் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே இட் இஸ் ஓன்லி மை மை ஐடியா ஓகே நானாக இருந்தேன் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்து பைக்கில் ஸ்டாண்டை வச்சு இப்படி குறிஞ்சி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் எடுக்க மாட்டேன் நல்லா நிமிர்ந்துட்டு இப்படி கம்பீரமாக நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் நான் எடுத்துருப்பேன் ஆக்சுவலாக பிகாஸ் அதுதான் அந்த 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 மெஷினுடைய பவர் அது இல்லையா அதனால் அப்படி ஒரு விஷயத்தை அவர் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இந்த பாக்கெட்டில் அவர் கைப்பட்டுருந்தா இருப்பாங்க கவனிங்க அந்த இடத்துல சீக்கியார் என்னடா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் சார் பார்க்குறாரு அப்படின்னு கூட யோசிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறவர் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு எல்லாமே ஓகேவா இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபார்மல் போர்ட்ரேட்டில் இது நிற்க வச்சு எடுத்திருக்கார் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரீட் போர்ட்ரேட் தெரியாதானே எடுத்து படம் படம் கிடையாது ஒருத்தரை நிற்க வச்சு அவர் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஐ மீன் அவருடைய கிளைண்ட்டாக இருக்கலாம் அவரை நிற்க வச்சு எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா ஸோ என்ன ஆச்சு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாக்கெட்டில் கைப்பட்டிருக்காரு இந்த இடத்துல இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக பாக்கெட்டுக்கு விட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பல்ஜ் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக இது என்னன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக ஓகே இட் இஸ் நாட் சஜஸ்டிங் ஃபிங்கர் மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த முழு கையும் நீங்கள் பாக்கெட்டில் விடக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஓகே மேபி ஒரு வரையில் பாக்கெட்டில் விட்டு மீது நாலு வரையில் வெளியில் விடலாம் இல்லை நாலு வரையில் உள்ள விட்டு ஒரு வரையில் நீங்கள் வெளியில் விடலாம் அதாவது பாருங்களேன் நம்ம விஜயகுமார் பண்ணியிருப்பார் பாருங்க ஒரு ஷார்ட் ஓகே இங்கே பாருங்கள் சீயர் இதுதான் கரெக்டு இதுதான் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபுல் வேரில் உள்ளே விட்டீங்கன்னா அந்த வேரல் பூரா இங்கே வந்து மாட்டிக்கும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பல்ஜ் வரும் ஓகே அது பார்க்குறதுக்கு ஆக்வர்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கையை நம்ம எப்படி வைக்கிறோம் பாக்கெட்டில் விடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா கையை நீங்கள் பாக்கெட்டில் விடும்போது முழு கையும் உள்ளே விட்டுருக்கூடாது ஓகே இந்த மாதிரி அரை குறையாக விடணும் நீங்கள் ஓகே இந்த வேரல் தெரியணும் ஓகே அஞ்சு வரலாம் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து விஜயகுமார் படத்துலேருந்து இந்த பாடத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல திங்க் இந்த ஆர் படம் வந்து ஹரி ஹரி என்ன பண்ணும் நெக்ஸ்ட் டைம் படம் எடுக்கும்போது ஆக்சுவலாக இந்த முழு கை உள்ள விடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இந்த பாக்கெட்டுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் ஆக்சுவலாக அப்போ கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி இங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிங்கர்ஸில் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணலாம் ஓகே சீயர் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறது விட்டுட்டு ஃபிங்கர்ஸ் அப்படி ட்ராப் பண்ணலாம் அப்படி ட்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் எலிகேட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நல்லதாக இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த படம் நல்ல படமாக வர முடியும் ஆக்சுவலாக இல்லையா அதனால் போர்ட்ரேட் அப்படிங்கிறது இட் டசன்ட் கம் ஃப்ரம் த கேமரா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓகே நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதில் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து சில படங்கள் பார்க்குறப்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்குன்னு காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் அதை எக்ஸ்ட்ரானரியாக அவர் ஆக்கியிருக்காரு கேமரா ஆக்கல ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் ஆக்கியிருக்காரு ஆக்சுவலாக இல்லை இந்த ஒன்று ஒன்றும் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்ச் பை இன்ச் நீங்கள் கவனிங்க கவனிச்சு அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ சூப்பர் லோ ஆங்கிள் ஷார்ட்டு எங்கேயோ போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ ஹரிக்கு வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்த்துக்கள் நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக ஓகே குட் ஓகே இங்கே ஒரு மோட்டர் பைக் இங்கே பாருங்கள் கார் சூப்பர் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஓகே ஒரு கார்
அது வரணும் ரொம்ப சின்ன பண்ணிட்டாரு ரொம்ப தலையை வந்து ரொம்ப தூக்கிட்டாரு ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஓகே கொஞ்சம் சின்னவன் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஞ்சம் இயல்பாக இருந்தாருன்னா அந்த படம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பிஜு விக்டர் பால்க்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மேபி இன்னும் யூ கேன் யூ கேன் செக் அப் திஸ் இதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் பண்ணிவிட்டு இதை எடுக்கிறது ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் என்னாச்சுன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த காரில் போய் செட் ஆகிடுச்சு இங்கே வாங்க சி ஹியர் ஓகே ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக காரில் செட்டில் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலி ஓகே இவர்கிட்ட வரும்போது ஃபோக்கஸ் இல்லை இங்கே இங்கே வாங்க இங்கே ஃபோக்கஸ் இல்லை ஸோ அது என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்பாச்சர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுதான் மெயினான ரீசன் ஆக்சுவலாக காரும் ஃபோக்கஸ் ஆகி இவரும் ஃபோக்கஸாக வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் எஃப் எயிட்டாவது போகணுங்க ஓகே என்ன லென்ஸ் பயன்படுத்திருக்கீங்க ஆக்சுவலாக எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் பயன்படுத்திருக்கீங்க அண்ட் வெல் அண்ட் குட் அண்ட் உங்களுடைய ஃபோக்கலக் லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேமரா வந்து யூஓஎஸ் எயிட்டி டி செமையான கேமரா ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒன்லி வந்து டெப் ஆஃப் ஃபீல்டு தான் பிரச்சனை ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் அதர் தான் தேட் இஸ் ஓகே அண்ட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் டு கீப் த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஆன் தி ஐஸ் ஓகே ஸோ பிஜு விக்டர் பால்க்கு நான் சொல்கிறது என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா இஃப் ஹீஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட் இவர் தான் உங்கள் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் ஃபோக்கஸாக நீங்கள் வந்து இங்கே வைக்கணும் இங்கே வைக்கும் போது என்ன பண்ணுங்கள் அப்பர்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அது எஃப் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு எயிட் லெவன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுல் சீனில் காரும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் அதில் ஃபோக்கஸில் வருவார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதே அந்த தேட் இஸ் அ லவ்லி ஷார்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு குறித்தாகட்டும் ஆக்சுவலாக யா ஃபோட்டோகிராஃபரே ஃபோட்டோ எடுத்துட்டாங்கப்பா சூப்பரான ஒரு படம் ஆக்சுவலாக ஓகே யாருடைய படம் இது நான் பாபு திரு திரு வண் வண்ணமா பாபு யார் பிறகு பாபு ஆ பாபு ஃப்ரம் திருவண்ணாமலை ஐம் சாரி பாபு ஃப்ரம் திருவண்ணாமலை அவர் தான் இதை அந்த அமைச்சிருக்கார் அந்த ஃபோட்டோவை ஓகே எவ்வளோ நாள் தான் மற்றவங்க ஃபோட்டோவை பார்க்குறது ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோவே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சிட்டார் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக குட் நல்ல ஒரு படத்தை அனுப்பிச்சிருக்காரு ஒரு செம்மையான ஒரு ப்ளூ கலர் வேறு வேறு ரேஞ்சில் தெரியுது உங்களுக்கு இது அண்டு நிக்கானுடைய செவன் டி செவன் டூ டபுள் ஜீரோ கேமரா பயன்படுத்தியிருக்காரு லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் ஒன் ஃபார்ட்டியில் வந்து என்ன ஃபோக்கல் லென்த்தில் ஷூட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ஃபைன் நல்லா இருக்குது இந்த ஷார்ட் உங்களுக்கு ஓகே நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட்லலாம் ஒரு ப்ளூ ஜெல்லாம் போட்டு ஒரு ஓவராலாக ப்ளூ கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரமேட்டைஸ் பண்ணிட்டார் அந்த ஃபைலாக ஷார்ட்டை வந்து ட்ரமேட்டைஸ் பண்ணிட்டார் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேக் லைட் வேறு வச்சுட்டார் செம்ம டேரக்டாக ஒரு ஃப்ளாஷை போட்டு அடிச்சிட்டார் இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் அப்படியே சும்மா இந்த 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 லைட் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக அங்கே எரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் இருந்துச்சு இங்கே நான் தலையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா போகிறோம் உங்களுக்கு தலையிலலாம் முடிக்குள்ளலாம் பூந்துருச்சு ஆக்சுவலாக ஓகே தலையில் முடிய ஒரு டென்சிட்டியாக இல்லை அப்படிங்கிறத தேவையில்லாமல் வந்து லைட்டை போட்டு அவர் காமிச்சிட்டார் ஓகே யோசிக்கணும் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க சமயத்தில் ஒருத்தருடைய பெஸ்ட் திங்ஸை நம்ம ஹைலைட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஓகே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து சிறப்பு இல்லாமல் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி பேக்லைட் பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிச்சுக்கோங்க அவருக்கு தலையினுடைய முடி நல்லா டென்சிட்டியோடு இருக்கா திக்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ தான் அந்த பேக்லைட் பண்ணும்போது அது வந்து அவங்களுடைய 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 ஹேரை வந்து அழகாக காமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது தின்னாக ஒரு ஹேர் இருக்குது இல்லாட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்கேட்டடாக ஹேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பேக்லைட் வைக்கிறத வந்து அதை வந்து ஒரு ரிச்சுவலாக பண்ணாதீங்க ஓகே நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போர்ட்ரேட் பண்ணும்போது பேக்லைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரிச்சுவல் ரிச்சுவல் அப்படின்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவலாக ரிச்சுவல் அப்படின்னா ஓடி செய்ய என் தமிழ் ஆக்சுவலாக ஓகே அது வந்து கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று அந்த மாதிரி இல்லை என்ன ஓ போர்ட்ரேட்டாக கட்டாயமாக பின்னாடி ஒரு லைட் வைக்கணும் இல்லை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் பழிச்சு நடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரு அது அது ஒரு அது அது அந்த மாதிரி இல்லை இட்ஸ் நாட் லைக் தேட் ஓகே தேவைப்பட்ட மட்டும் ம் சம்பிரதாயம் எஸ் ரிச்சுவல் அப்படின்னா சம்பிரதாயம் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அது ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போர்ட்ரேட்டுக்குமே வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு நான் வந்து ஒரு 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 ஃப்
அவ்வளோதான் ஃபோக்கஸ்லாம் நல்லா வந்திருக்கு பிகாஸ் ஐ திங்க் லுக்ஸ் லைக் ஏ ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதனால் ஃபோக்கஸிங்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை காம்போசிஷன் கரெக்டாக வந்திருக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டு இந்த ப்ளூ கலர் ஜெல் எஃபெக்ட் சூப்பர் ஓகே கிரேட் பாபோடைய படம் ஆக்சுவலா எஸ் முடிஞ்சதுப்பா நம்மளுடைய லைவ் ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவலா குட் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் யூ நோ லைக் ஐ தரோலி என்ஜாய்ட் திஸ் செஷன் ஆக்சுவலா என்ன பொதுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி நான் அந்த ப்ரோக்ராம் நான் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நாலு பேர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது ஏதோ வாழ்க்கையினுடைய ஒரு ஒரு பர்பஸ் சார்பான மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலா நிறைய படங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இந்த இன்றைக்கி ரிவ்யூவில் படமே படம் பகுதியில் அதில் ஒரு ஒரு படமும் நமக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லிச்சு அப்படின்னா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது மிகையாகாது ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க எனக்கு அப்படிங்கிறது இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து படமே படம் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக படங்களையும் நீங்கள் அனுப்புங்க நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பாசிட்டிவாக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து யாரையுமே குறிப்பிட்டு குறை சொல்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இல்லை அப்படிங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நம்மளுடைய தவறுகளையும் குறைகளையுமே யார் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுவாங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு பேர் சுட்டி காட்டுவாங்க ஒன்று ஒரு ஆசிரியர் சுட்டி காமிப்பார் அந்த வகையில் நான் நான் ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுடைய சின்ன சின்ன குறைகளை நான் வந்து சுட்டி காமிக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் உங்களுடைய நலம் விரும்பக்கூடிய நண்பர்கள் சுட்டி காட்டுவாங்க ஆக்சுவலாக உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கூட சுட்டி காமிக்க மாட்டாங்க ஓகே அதனால் அந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் யாருக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆசிரியர் தான் வந்து ஒரு மாணவர்களுடைய ஏழைட்டு இருந்து மற்றவங்களுடைய வந்து ஒரு ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சி அதை தைரியமாக வெளியே சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டீச்சர் அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நான் வந்து இது வந்து என்னுடைய உரிமையாக எடுத்துகிட்டு நான் இந்த இந்த ப்ரோக்ராமை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதனால் இதை நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய அடுத்த படங்களை இன்னும் சிறப்பாக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராமில் உங்களை நான் வந்து அடுத்த வாரத்தில் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் ஆக்சுவலாக அட்டில் தென் குட் பை ஃப்ரம் கே எல் ராஜா பொன்சை கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ டேக் கேர்